总统先生，这位置你坐了二十年，该让位了。<笑>不，你不能杀我，我已经请了沈保健来帮忙，你们成不了的。<笑>什么店？什么垃圾玩意儿？有<笑>枪，才是草头啊！去死吧！听说你丝毫不把我们神魔店放在眼里啊？吓唬人！你们吓唬人都是垃圾！好死！我来狠狠！喂，老妈，这个时候还打电话？阿远，什么声音啊？不是什么声音？你那边怎么有人在打架啊？这不就让女人打架？我正在看热闹呢。是不是？哎，这国外一点都不好，哎，就赶紧回来。正好给你找一个相亲对象。哎呦，老妈，又相亲啊！是，想不到。什么时候能生孩子？哎，我说这声音怎么离你挺近呢？不行，你必须赶紧给我回来，要不然你可别怪我不认识你。去死吧！你们吃的。警卫，给我安排飞机，我要回国相亲。人家姑娘在咖啡厅等你了，你赶紧去吧。你好，我叫江远，是你的相亲对象。相亲对象？没错，我北京当兵十年，两年前退役，目前没有稳定的工作，房子、车子暂时也没有，但是我会努力的。我叫赵世林，今年二十五岁，斯坦福硕士毕业，目前在天华集团工作，年薪千万。斯坦福硕士，年薪千万，老妈从哪找到这么厉害的相亲对象？又是微笑硕士，又是这么高的年薪，该不会是托吧？难道老妈知道我的身份？不可能、啊。喂，老妈。阿远，你到了没有？人家姑娘都等了你半个多小时了。我到了呀！别瞎说了吧，人家姑娘至今都没有等到你。哎，你别不是找错地方。那人家在二十一号说啊,啊,啊。好了，我马上过去。嗯，美女啊，不好意思，这是认错人了。对不起，美女，我来晚了。嗯，你的咖啡我请了。一个大男人，连个时间概念都没有，怪不得单身这么久，还说什么你请客。你一个大男人，不是应该要做的吗？连这点小钱都拿出来说，抠抠搜搜的，瞎什么钱？抱歉，是我的错。我先自我介绍一下，我叫江远。行了，要不是我姑跟我说，啊，我都不情愿出来。咱们也别废话了，开门见山吧。好，开门见山好。我叶小娟，做房地产销售的，月薪三万。你呢？做什么工作的？能赚多少？我刚回国，目前没有稳定工作，算是自由职业者。自由职业能赚多少？几万还是几千啊？你该不会一个月只赚几百块吧？一天几千万吧？几千？<笑>连我一个包都买不起。那我跟你结婚，岂不是天天要喝西北风了？啊，那不至于。不至于。好，那我问你，你有车吗？有房吗？车暂时我还没买，房子的话，老家有一套房。哦，还没买车，我看你啊，根本就买不起吧？凭你那区区一个月几千块，买得起什么车？还买房？你是想让我跟你一起挤老鼠洞吗？本姑娘嫁人，那是来享福的，不是来受苦的。我们可以一起努力奋斗啊！你一个没文化的穷屌丝，怎么奋斗？你懂做生意吗？知道怎么创业吗
，什么都不懂，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，简直就是浪费时间。晦气！你似乎被拒绝了。不好意思啊，让你开心好了。没事，这年头笑贫不笑娼。我可以给你提供一份稳定的工作，待遇优厚。美女，我们素美平生，你为什么要帮我呀？因为我想让你做我男朋友。什么？我没听错吧？你又年轻又漂亮，年薪还千万，还是硕士毕业，我们完全不配啊！你是不是搞错了？怪我没说清楚，不是想让你假装做我男朋友。假装男朋友？是的。我爷爷是天华集团的董事长，家里成天给我安排相亲，都是一些吃喝玩乐的公子哥，我对他们根本不感兴趣。正好遇到了你，觉得你人还行，又没工作，正好可以做我男朋友。当然是假装的，演给我爷爷他们看的。平时呢，你就负责我的安全，月薪五万。你是觉得薪水不满意吗？我还可以再加啊。不用，我正好刚回国，目前还没有工作，这活我接了。那行，我们可以签合同。不过，实际上对外口径就说你是我的男朋友。没问题。没想到我神魔店店主，竟然有一天给人当保镖。不过这个天华集团似乎有点耳熟，让金卫去尝尝。店主，天华集团是天宁市第一大企业，哪怕在省里都赫赫有名，曾经给我们神魔店提供过信息支持。原来如此，我就说好像在哪听过这个名字。只不过最近天华集团似乎受到了阻击，诸多项目都被卡。导致天华集团的董事长赵传忠长期的团团转，甚至想通过嫁孙女的方式获得其他势力支持。喂，老妈，你这孩子怎么搞的，让人家女孩子这么不满意？喂，老妈，你这孩子怎么搞的，让人家女孩子这么不满意？老妈，这也不能怪我。那个女人张口车闭口房的，你也知道咱家的条件，满足不了她。你爸起得早，你妈我身体又不好，根本攒不下多少钱。我想给你换个房子，都很困难。别呀妈，房子车子呀都不是难事儿。我在外面也攒了点钱。我知道，那些都是你的卖命钱，你之前寄回来的那些。我都帮你攒着呢，准备有套新房子，那才会有姑娘肯嫁给你。老妈，那些钱是留给您花的，您想怎么用就怎么用。至于房子的钱，我另外存了。哦，对了，告诉你个好消息，我找了份新工作，给老总当保镖，月薪五万。月薪五万，这么高啊？那可太好了，你有这么高的工资，要不老妈再帮你找那个叶姑娘问问？别别。真不用了吗？我才不喜欢那样的女人呢！哎，你这孩子！静伟，给我准备点钱，老妈把我给的钱都存起来了，那我就直接去买套好点的房子送给她，也算是给她的惊喜。是。你们不知道我今天是有多晦气，遇到一个没车没房、吐的掉渣的废人，跟他说了那么多话，简直就是浪费我的口水。最近不是有个公子哥在追求小珍妮吗？怎么还去相亲呀、啊？这你们就不懂了吧？这公子哥追求归公子哥追求，但他又不会娶了我。所以说嘛，这女人啊，就得做两种准备：公子哥吊着，这备胎也得长着。谁能想到这个备胎竟是个废物？谁？有客人来了。小雨，你怎么在这儿？我不是告诉过你，我们不是一个世界的人吗？你怎么在这儿？别装了，死缠烂打有意思。没想到你为了让我回心转意
他住在我上班的地方，真够吓人。我再重申一遍，我对你这样的穷鬼不感兴趣。别把自己抬得太高了，抬不起来孩子，我是来买房的。买房？你知道这是哪儿吗？这不是雅林华庭。最便宜的一套房也要几百万，像你这样从国外起早回来的废物，你买得起吗？我姑姑可是跟我说了，你和你妈妈相依为命，守着一套不足五十平米的老房子，是你妈妈还生病，每天都要吃药，有钱买房子吗？要不是我姑姑说你人不错，才懒得去借。不就区区几百万而已吗？算不上什么。我住过的房子呀，几个亿的都有。哎，你知不知道自己在说什么？哎，你们过来看，这就是我跟你们说的那个穷屌丝。他想学别人买房，哼，连工作都没有，怎么可能买得起房子？就是，估计是单身来看看。然后以考虑为由再走人，这种人我见得多了，看着就勤快，实际上根本买不起。刘青老就是这样的。你们就是这么简单的？客人，哈哈哈哈哈哈，扣个屁！像你这样的穷屌丝，有多远有多远，就在我们这里都觉得脏。就是，赶紧滚远点。我们小娟好歹也算是一枝花，就算想追求，起码得粉丝发过来吧，这样风声来了。也好意思，不是你们就没有一个愿意来接待我的吗？先生，你要看什么房？要不我带你看看吧。李圆圆，你不会是疯了吧？连这样的穷屌丝你都不放过？哦，我知道了，李云已经好几个月没开单了，陈经理已经下了命令，如果再不开单就要滚蛋了。哦，原来是这样。我说李云云，怎么连这个废物都不放过？只不过可惜了，这个废物啊，穷的晕倒想，想让他买房，根本是不可能的事情。还不是这样，这位先生既然进来了，就是客人，我们自然有责任有义务带他看一下。既然这样，那就带我看看吧。先生，请问您是需要多大的房？大一点，越大越好。越大越。那就得隔壁的大平层有两百多平。什么？我没听错吧？想开大平层，就算是为了忽悠李云云，没必要这样吧？谁跟你说我要开大平层？我买的是别墅。<笑>大家听到了没有？这个一穷二白的臭屌丝，他想买别墅。简直自不量力！也就李媛媛这个刚大学毕业的小姑娘才会珍惜她的甜言蜜语，就算是普通的别墅也要小几千万，就算是普通的老板也根本买不起。李媛媛，听到了没有？这最便宜的别墅也得几千万吧？不就区区千万吗？我还买得起。小雨，你这玩笑真是越开越大了。难道你只会欺骗这种涉世未深的小姑娘吗？李云云也真是傻，为了不被开除，连这种骗人的鬼话也相信。先生，您这样看挺好。这些别墅都是统一的，不包括地下室，一共三层，加起来一千平，还附送价值上百平的院子。我买了。什么？没听清楚吗？我说我买了。可是这栋别墅。价值两千万，怎么了？难道连你也不相信吗？我说买了就是买了，现在可以付款，而且是全款。江远，你怎么没跟我说你刚找到了一个月薪五万的工作？管你屁事啊！江远，你刚找到工作可能没什么概念，就算是你月薪五万也买不起。别墅也要两千万，还是老实点，买一套小三居，这样以后我们也有一个一起生活的地方。我跟你这女人挺搞笑的，我凭什么要跟你一起生活？另外，李小姐，请立刻带我去吃。先生，您先请坐，我给您倒杯水，马上就为您办理手续。小雨，别给脸不要脸，一
个月五万而已，还装什么大老板？不会吧，云云这个黄毛丫头真的要开单了？不可能，别说要两千万。我不是让你在家好好休息吗？你怎么还出来工作了？妈一个人在家闲着也是闲着，找这份工作，这不还可以挣点钱吗？妈呀，就想帮你减轻点压力。我的天哪，佳玉，你说这个清洁工是你妈？大婶，您知道您儿子要买别墅吗？还是价值两千万的别墅吗？阿远，你哪来的这么多钱？他是不是还跟你说，他找到了月薪五万块钱的工作？我现在怀疑啊，这个月薪五万块钱的工作，我都是假。你瞎说什么呢？我是从来不骗人，我相信我。我老板，刚才我也差点信了一个，不过我现在想明白了，根本就是这个家伙推出来的，这个臭屌丝啊，连正经工作都没有，怎么可能买得起别墅？瞎讲的。李小姐，这是我银行卡。帮我刷卡，谁要全款买房啊？不是啊，你们干嘛买的？原来房子住烦了，买个新的，换房子。别墅啊，你可真潇洒，想要什么？当然是别墅了。没事啊，那我带您过去看看。你觉得这个别墅怎么样？买了，不就区区两千万吗？可是这栋别墅已经被张先生给定下了，别人呀，你真的相信这个没工作的废物？能买得起华吉一号，不穿着豪华大别墅吗？只穿，看他穿着打扮，恐怕连一个厕所都买不起吧？啊！哈哈哈真是好笑啊！什么阿猫阿狗的，专门就来买别墅了。小娟呐，我给你建议，下一次在门口。立个牌子，那个身价没有百万的，别让他进来，浪费大家时间。不是啊，你说的这个真是好主意。嗯，哎呀，你走吧。哎呀，老王，房子还没买呢。走。李小姐，这是我银行卡，帮我刷卡。哎呦，这随便拿张黑色银行卡就可以去扎身世了，不知道我看看是哪家的银行。还是英文的，也不是假的吧？我的卡，你少，我怕脏了。李小姐，马上刷卡。小远，你装什么装？别到时候刷不出卡来，我看你还怎么说。就是，现在的人呐、啊，真会装。我实话告诉你，别说是天明市，哪怕是整个云省，我都没听说过有姓江的货。真是不听话。你难道跟你妈那老眼睛在这丢尽吗？老妈，别说区区这么一个华清一号，就算他来十栋华清，我照样开。保安，旁边的人，给我赶出去！你们想干什么？张先生很遗憾，您的这张卡无法打卡。什么？一个穷屌丝也想冒充高富帅，再不赶紧管，别怪我告你涉嫌欺诈。张宇，你果然拿了一张废卡。你这个干屁啊！废物就是废物，永远上不了台面。哎呀，老妈，其中肯定有误会。保安，赶紧把他给我赶出去！住手！我看你们谁敢动谁呀？好大的口气！知不知道这是哪儿？我是江远的女朋友，我叫赵诗雨。女朋友？你开什么玩笑？他要是有女朋友的话，上午还来跟我相亲，看你长得还行，该不会被这个渣男给骗了吧？十两，你怎么来了？我路过，看到你在这里，正好进来看看。阿远，这是。哦，老板，我给你介绍一下，他叫赵世明，我女朋友。哎呀，这姑娘长得真好看，谢谢阿姨。这女的感觉好像在我见过。哎，你是不是江远花钱请来的演员？为了这次在我面前挽回面子。真够了，像这么低级的招数，我想得出来。说吧，张月给了你多少钱？为了挽回面子，拿着一张重卡来这里刷卡，简直笑死个人了、啊。重卡？张月
，你要买房怎么不跟我说呀？我这张卡里的钱拿去刷。不不不不，我不能要。对呀、啊，我的剧本看来也不怎么样。一样的套路又来一次，还拿一张空卡过来。你是哪个影视学院毕业的？这脸子嘛，还是有待提高。哦，我想起来了，你是赵小姐吗？什么赵小姐？不是啊，我看她八成就是张月花在起来的，说不定啊，就是出来卖。你给我闭嘴！你这个蠢货，他可是天华集团董事长的孙女，同时又担任天华集团总经理，那可是比我们家还大的企业。你想死你别连累我！这怎么可能？你是汇远集团的？赵小姐，对不起，他不会说话，我就让他向你道歉。李小娟，还不道歉？对不起，赵小姐，我说。真远。这卡你先拿着，我先走了。哎，等等，怎么不能要这张卡呀？拿着吧。李小姐，继续帮我付款吧。好，张先生，您稍等。阿姨，你这是要买房子吗？不吧，用不了多久了。那个新房子，我们就可以住进去了。好，好是好，不过这钱，阿元，你是不是付不住呀？我们老姜家。老妈，到时候我会把钱还给他的，不算你赚。这就好，这就好。这个江源真是走了多时日了，居然抱上了大富。江源这次啊，你们日前开了这么一张笔单，是光提成就得几十万。虽然我们运气没他好。江源，我靠着赵春元混着的小白脸，没有赵春元，大老几，出别墅了，连普通的小家居都买不起。我们知道，昨天被人家做主。赵世林，我可得罪不起，可是那个小白脸，我有的办法搞死他。天华集团赵家在我们天宁市是响当当的，他一定接受不了小白看着，赵传木，接踵而来。哎，赵小姐，我是小吴，刚刚看到你姐赵世林跟你姐男人跑。抱歉，银行服务器进行了短暂的维护，导致你当时无法使用。原来是这样，回头我把钱还给赵世林就行了。好的，店主，你还有事吗？我现在已经回来了，你也准备让生活集团走回国发展吗？毕竟国内的资源还是比较丰富的。明白，我这就让你准备进军国内市场。要不这第一站就选天宁市吧，正好少夫人家的企业也在天宁市。你自己快点过来，就先这样。岂有此理！知不知道现在赵家的情况多糟糕，面临几大企业的打压，流动资金已经面临枯竭，你还在一个外人身上浪费两千万？姐，你可真大气啊！为了一个小白脸，两千万的别墅说买就买。司令，有没有这么回事？你不知道自己在做什么？司令，回答你爸的话。是不是真的拿了两千万去给一个外围的男人买了别墅了？是有这么回事。爷爷，咱们天宁市虽然不算一线城市，但也算二线靠前的，买房不会亏本的，总比小弟拿去喝酒泡妞会回来的强吧？更何况咱们天华集团的困境，是区区两千万就能解决的吗？哪怕二十亿也未必啊！放肆！你怎么和你爷爷说话呢？怎么说话还敢顶嘴？二叔，难道我说的不对吗？咱们这个地方买房只会涨不会亏的。闭嘴！知道外面怎么传吗？说咱们赵家出息了，都回来小白脸了。二叔，我这可不是个小白脸，我是自由恋爱。姐，哪个自由恋爱的是由女方给男方买房？我一直以为你十分高冷，一男人不幸福，原来你只是个恋爱脑，怪不得天华集团最近效益越来越差。要不你这个懂女女的，还是要给我好。不行，天华董子里的位置是我自己奋斗出来的，也是我这么多年把天华集团带到百亿企业的见证。如果没你，恐怕用不了多少这个宿舍。我亲爱的姐姐，你别忘了，是你是把天华集团带到了百亿市场，但现在的天华集团已经缩水一半，也是在你这位总经理的带领下造成的。主要是因为客观因素，是因为国外政治环境影响，以及一些企业对我们进行了联合打压。行了，现在不是回忆过去成就的时候。是想想现在的困境
：“施灵，你买房也就算了，但是一定要拿回来，绝对不能便宜一个外人。”好的，爷爷，回头我会处理这件事。还有一件事，我们已经都商量过了，现在已经迫在眉睫，这件事就让你爸宣布吧。施灵啊，你老大不小，我们先决定给你找一个对象，就是张家的二公子张文禄。这明天的酒会就会变成定亲宴，到时候会邀请各种嘉宾来参加。什么？你们怎么能不跟我商量一下就擅自做主了？石玲，你作为赵家的人，也要体谅一下我们赵家的难处。张家已经承诺，只要订婚，就会拆借十亿帮我们赵家过难关。爷爷，我反对！你们这是等于把我给卖了！不听反对，明天就要和张家的二公子订婚。身为赵家的人，这也是赵家的责任和义务。店主大事不好，赵家将举办的酒会改成了定亲宴，要将你的女友赵诗玲小姐嫁给张家二少。什么？阿、哎、姨，这不是我们的江大少吗？怎么样，两千万的别墅，这个还收？你说韩明柱是要可以收回去了吧？今天可是赵世林和张家二少张文禄的定亲宴，你这个男朋友来干？你是为了讨一杯喜酒喝？男朋友？对吧？这不是赵家与张家的订婚宴吗？怎么还冒出个男朋友？快点说，张二少来吗？二少，好久不见。大少呢？我哥在外面遇到一个美女，正聊着呢，一会儿就过来。呃，咱们这来了一个不该来的，不该来的人，谁呀、啊？就是他，他是赵诗林小姐的男朋友，就是焦爷，诗林的男朋友。可惜我才是诗林的未婚夫。现在这个地方不是你该来的，该到哪儿来回哪儿去，免得一会儿啊丢人现眼。就是，焦爷，这不是你该来的地方，等你滚吧。那我懂了，可以。把诗玲叫来，只要她是心甘情愿，我立你为妻。好，我满足你的愿望。来人，把诗玲小姐请进来。是，这个嫁给张二少。对不起，江远，昨晚回去后，我的手机就被他们没收了，以至于没能及时联系上你。至于定亲。如你所见，这是我家里人的意见，我没有办法拒绝。对，定亲是礼的话，简单。江远是吧？你就是个当兵的，怎么能配上我的女朋友？那张银行卡里有十万块钱，你拿着，赶紧走。哦，想想呀。服务员，咱们送你别墅，别忘了还回来，否则后果你知道的。是呀、啊，你确定要嫁给张家？是不是他们谈了什么条件？是，只要我和张家定亲，张家就会一起给我们天花十个亿。你可能不清楚天花陷入的困境，急需这笔现金渡过难关。没错，十个亿，你小子怕是做梦都没梦到过吧？好吧，十个亿，王家好大的。没错，我爸正在公司处理内事，很快就会过来。张宇，你听到了？人家张二少能拿出十个亿，你一个穷光蛋能拿出多少钱？小姐，我姐的话你也听到了，十个亿，你有吗？还是赶紧滚蛋吧。所以，石玲，你是因为这十个亿才和张家定亲的。那如果说张家没有了，你是不是就可以不用定亲？刘<笑>爷，你要不要听听自己在说什么？还是我们张家没有了？你知不知道我们张家有多么庞大？十级上百级，在整个天宁市，不敢说排第一，也绝对是名列前茅。我要十分钟之内。让天宁是张家完蛋。小子，我承认你确实很能打
，但哪怕是最强大的集团来，也不敢说让我们张家十分钟之内就完蛋。石玲，我一开始还觉得你选男朋友挺有眼光的，但是现在来看，你这找的怕不是一个疯子吧？姐，笑死我了！你说你上哪找来的活宝啊？见过自不量力的，还没见过这般自不量力的。小雨，你还真以为自己是什么大人物呢？一个买房。都靠女人的家伙，还大言不惭地说十分钟内要灭了张家，你在开玩笑呢？段明，我没有在跟你开玩笑，你先走吧，以后我们不要再见面了。石玲，你相信我一次，张家很快就会完蛋的。他们控制我、戏耍我也就罢了，怎么连你也戏耍我？我的玩笑是这么好开的吗？是啊，我知道你很想挣脱，却又很无力。如果你是心甘情愿。我立马走，但是我现在知道你并非情愿，那就让我帮你摆脱这个束缚。不就是区区一个张家，灭了就灭了。哈哈哈哎呦，哎呦，哎呦，这狂风刮过来，这么大点声，没听见。哈哈哈区区一个张家，哎呀，你就不怕你的舌头涂散喽？喂，爸，你们什么时候过来？我这边差不多快开始了。妈，我们张家正遭受不明势力的猛烈攻击，资产正迅速贬值，这不可能，不可能！小子，你究竟对我们张家做了什么？张氏集团本来就不该存在这个世上，所以我让他从哪来回哪去。我不信！现在你们没有了张家的贷款，可以不用把时间嫁入张家。不用了，不用了。阁下，到底什么人？你得罪不起的人。石亮，我先走了，有事儿挂电话。一场好好的对齐见面，怎么变这样？确实，真是开了一副好戏。那打电话问问，张子晴到底什么情况？是谁在攻击他？笑死了！我还真当家里的小子啊，多倒霉的！<笑>搞了半天啊，不过就是当了十年的兵。正巧遇上神魔集团弃军那一集，张家不开眼的大少，哎，居然调戏神魔集团的女子，结果啊，他们张家就成了秃头鸟。活该！谁让张大少这么不开眼？神魔集团可是世界第一财阀，估算市值可超过十个亿，随便弄一条缝就足够我们吃撑了。只要和江远无关就行。原来这小子装他妈的装逼的话，得让我狠臭臭。志玲，你现在虽然不用和张家联姻，但是你也不能和这种小人物在一起。爸，可是江远他……什么江远、方远？现在神魔集团已经进军国内，却又和国内的企业合作，这个机会我想放过，兴许能帮助我们赵家翻身呢。石玲，这个任务就交给你了。爷爷，我也可以。就呸，就你那点本事，这添乱就不错了。石玲，只要你能搞定神魔集团与我们天华合作成功。你的婚姻大事，我们就不干涉了。真的吗，爷爷？那我去。店主，按照您的吩咐，张氏集团已经彻底完蛋，他们的总部大楼现在也变成了我们的天庭分部。干的不错啊，也算是张家作死。他们的大儿子不知死活的调戏你。我的人都是店主，调戏我就是对店主不敬，自然要对张家进行惩罚。据说张家的一群人正在大街上乞讨，也算是自作自受吧。对了，店主，现在许多人都知道我们神魔集团进军国内，不少人跑来求合作，要不要彻底无视掉，只专注于少妇？这件事你自己看着办，我还有事儿，先走了。真没想到神魔集团能进军国内，只要我们报上他们的账，我们慧远集团。迅速发展，说不定会超过张氏集团。
。我听说，神魔集团的老板是个女，张少，就是调戏这个女老板的，导致张氏集团受到了灭顶之灾。也不知道这个女老板究竟有多漂亮。那昨天家园的人班信誓旦旦的样子，这不知道的，还真以为是他灭了张家，殊不知他就是装模作样的打了个电话。正好发现你起了昏昏，你们怎么不进去啊？在这待着干什么？赵小姐，人家神魔局长说了，所有人今天就等你。请问这位小哥，贵公司老板答应会见我们吗？老板说过，谁都不见。是。诗玲，你怎么在这儿？江远，你怎么也在这儿啊？哟。江大少，你该不会是来神魔集团蹭热度的吧？昨天你正好发现神魔集团要灭张氏，没想到你在定亲宴上，大家可一愣一愣，你骗得了别人，但你骗不了我。就是，不知情的还以为你是神魔集团高层，一句话就能神魔集团灭了张氏。石<笑>良，你也是和神魔集团来合作的吗？是啊。我爷爷已经说了，只要我能拿下与神魔集团的合作，从此以后我的婚姻大事就由我自己做主了。那是好事啊。可是刚刚神魔集团的老板派人来说，让我们先在这里等，也不知道要等到什么时候。简单，我直接带你上去。<笑>哎，慢着，小远，你自己想死没关系，可别连累我们。就是，别到时候惹恼了神魔集团，让我们在大街上乞讨。你们挺跳啊，啊？敢不敢打个赌，看看神魔集团先接见谁？好啊，如果神魔集团先接见你，我就吃屎。我就绕着这座大楼躲风三尺，你呢？你们赌的可真够大。如果神魔集团先接见你们，我一边吃屎一边裸奔三圈。好、哦，这可是你亲口说的。江源，这么赌会不会太大了？没事。哎呀，赖总，老婆是会员集团小花，我爸曾经带我们一起吃过饭呢。我看，爹是你二婶。赵夫人，对不起，我们来晚了。赵夫人，对不起，我们来晚了，让您坐吧。什么？少夫人？我？少夫人？你们是不是搞错了？绝对没有搞错，您就是少夫人。赖总，你一定是搞错了，她是天华集团。赵家的孙女怎么成了少夫？而且你们老板是女的呀，这都哪看哪呀？对对对，赖总，您一定是搞错了。少少夫人的身份，您敢质疑？吴少，刚刚我们是不是打了个赌啊？江源，你敢？你们与江家下了赌，那么就要如实赴约。来人，带他们下去去跟赌约。赖总，你不能这样子下去。哎、少夫人，您请走。赖总，这合同真的这么优惠吗？感觉给我们天华集团占了大便宜。首先，我们神魔集团这次大举进军国内，自然是要树立一下表率，要不然如何让别人放心的与我们合作呢？更何况您是我们的少夫人，这点优惠不算啥。等等，赖总，能不能说清楚到底是怎么回事啊？我怎么就成了你们的少夫人了？这我就不清楚了。反正老板是这么吩咐的，要不你回去问问。好吧，那就先这样吧。谢谢赖总。什么少夫人？他们是这么称呼的。他给了我们很大的订单。我知道了，他们所说的少夫人不是你，而是我。同学，怎么说？兄弟，我不是上个星期刚从国外回来的，听说有一个帅哥要求我搭讪，说要给我一份大礼，说不定这个帅哥就是神魔集团的幕后老板呢。有道理啊，这神魔集团啊，表面上老板是个女的，实际上背后啊还有一个真正的老板，这样说就通了。陈雪啊，神魔集团的大老板，看上你喽！哦，这样一来，我们赵家就要发达了。
，再也不受那些企业的肆无忌惮的打压了。<笑>姐，看，这就是你我之间的差距。还是我对天王没有功劳，你的这份合同还是靠我的妹妹挣来的。你看你找男朋友，就是一个臭当兵的。你看人家程氏，这一上来就掉了这么大的金龟婿，他怎么比？真气死我了！不行，你现在马上和江远分手，你赵家，猛一擦进门。阿远呐、啊，什么时候叫石玲来家里，我们一起吃个晚饭吧？哎呀，老妈，你干嘛这么着急啊？你说干嘛？你都老大不小了，你自己的终身大事应该解决了。嗯、我说，不是你们两个故意在演戏骗我吧？哎，没有没有，老妈。石玲她最近公司接了个大单，可能得忙活一段时间。人家石玲是大家闺秀，对你不一定是认真的。要不老妈再重新给你介绍一个？别呀妈，我觉得石玲挺好的。哎，你这样，你等她忙完这段时间，我肯定帮你把她带回来。行，那我可就等着了。好。哎呀，怎么办呀？不行，让石娘她来一趟吧。石玲啊，我妈问你什么时候可以去我家吃顿饭。你妈不会真的把我当成你女朋友了吧？别忘了，你面上你是我的男朋友，实际上你只是我的保镖而已。可是我觉得我妈已经开始怀疑我们的关系了。你如果一直不去的话。他又要给我介绍新的相亲对象，万一到时候再遇到像叶小娟那种，可是你也看到了，我们天华集团刚刚接的神魔集团的大单，现在忙都忙不过来，连吃饭睡觉的时间都没有，还有空陪你妈妈吃饭呀？赵总，不好了，联悦风和等多家集团开始拒绝对我们提供原材料，导致我们别说是神魔集团的订单了，哪怕是之前的订单也生产不了了。什么？怎么会这样？岂有此理！他们怎么敢这样？难道他们就不怕石墨集团吗？赵总，有句话我不知道该说不该说。说，现在外面传言说小赵总才是集团的少夫人，所以他们对石墨集团就丝毫不害怕了。小赵总，你妹妹啊，她怎么成了石墨集团的少夫人？这件事情我一会儿再给你解释。还有什么别的传言没有？现在集团内部还传言说，想让小赵总来担任公司的总经理。赵成雪，他想干什么？想争夺权吗？哎，想摘取胜利的果实呗。姐，你说这话就过分，我只是让他给我一个果子。这，给你介绍一下，这位是唐天培唐总，也是神魔集团夏国风的总裁。什么？夏国风？没错。你之所以能够拿到这份订单，完全是因为跑走天王总。小意思，我只不过是让手底下的人稍微照顾了一下程雪家的公司。你说你是什么集团夏国分部的总裁？认识我吗？佳远，你算老几？人家跑走没秒钟几千上万呢，我们一个臭当兵的，厉害，不错。我能见到的，就已经让你足够在别人面前炫耀。识相的人，赶紧滚啊！够了，赵成雪，你来我的办公室想干嘛？姐，我不是说了吗？我只是想拿到我应得的。这份订单完全是庞总看在我的面子上给咱们天华的。我的贡献够大了吧？要是没有我，天华集团可能就要面临破产清算了。所以，这总经理的位置理所应当归我。况且，有了庞总的支持，咱们天华集团只会更上一层楼。姐，我相信你应该不至于为了一个总经理之位，看到天华面临破产清算吧？你说是他给的，就是他给的呀。证据呢？小子，我说的话就是证据。难道我还骗你不成？还是说你希望我收回这份订单？行，我倒要看看。行了，赵成雪
。如果你真的能让天华集团更上一层楼的话，这总经理之位让给你也不是不行。师凌，不能让给他们，不就是让那几家企业恢复原材料供应吗？我帮你解决就行了。江远，你可太天真了！你以为你是谁呀、啊？你别管，如果我让他们恢复原材料供应，如何？你要是真的让他们恢复，小子，很有、哦、好，一言为定。那行，就以三日为限，我等着你的好消息。咱们走。这下完蛋了。小赵总真的攀上了神魔集团的高枝了。一个小垃圾而已，狐假虎威。江远，小点声，万一真的被庞总听见了，取消了我们的订单，那我们天华可就真的万劫不复了。好了，师良，这件事交给我吧。你呢，就处理好公司分内的事务，还有其他一些事。其他一些事，什么事情？选一件好看的衣服，见我妈。喂，几位，这个庞天培是我们的人吗？是的，店主。为了配合你的国内战略，我特地把他调到了国内。怎么了？原来如此，他竟然敢把给天华集团的订单的事全部揽到自己身上。什么？他竟然如此胆大包天？店主，我这就去处理他。行吧，查出他的问题。我不信这种人身上没有一点污秽。谁呀？竟然胆大包天，不知道敲门吗？王总这是好忙呀！我是天华集团的代表，来了两天都没空。我倒要看看你在忙些什么。王总这是好养心，原来是在玩连连看的，我还以为在看什么不可描述的情景。谁让你天天打？滚开！保安，保安！报告不好了，保安都被他打倒了，现在都在楼上候场。什么？你在这儿？你竟敢打人？信不信我打个电话？不急，闭嘴，反正你们天华集团彻底完蛋。我信，我信，王总您多大威，一言不合就能定人生死。不过我呢，也有本事，能让我们连远集团的股票下跌。你信？你算老几呀？净骗子！还想操控我们联远集团的股价？我们联远集团好歹也是个市值上百亿，哪怕用上杠杆所需的资金也绝对不少。哦，看来王总是不信了，那不妨我们试一试。喂，动手吧！装模作样。王总看来还是不相信呀，不妨一我看爸爸会是什么小子，看到了没有？我连月集团的股价十分正常，就凭你还想让我们跌停板？有撒泼尿撞的劲！老子创业的时候，你怕是还没出生。王总，掉掉了，掉了！什么掉了掉了？你会不会说话？这这,这怎么可能？你是什么人呐？怎么重坑我们的股价的？只要我想，就没有我办不到的事。当然，王总，你也可以硬撑着。哪怕停牌也坚决不恢复原材料供只是你们公司的损失可不是一笔小数目。况且，你能保证其他几家不运，到时候我损失的可只有你一个人、哎。别说了，我恢复啊！我恢复还不成吗？现在召开五大会，就是老罢免，赵十明总经理就位，进行讨论，批评罢免。这都已经三十了，我们的原材料早已用尽，必须换上更有能力的人。说的没错，我推荐赵忠雪做你总理，担任总经理。天华不能再这样下去了。这话说，底线不服气。说明呢，虽然是我执意，但是他的一些操作，已经给我们天华集团造成了很大的困扰。甚至是逼。到了不得不换人的时候了。江源可是答应了三天内让这些企业恢复原材料的提案，现在已经第三天了，到现在还没有任何消息。难不成你是想看到我们天华集团因为逾期而赔偿大量违约金
，就算我跟庞总熟，那也得走合同啊。喂，江远，事情办得怎么样了？明天就要召开股东大会了。放心，一切 OK， 我保证你会继续待在总经理的位置上。同时，你别忘了，我帮你解决了事，你就要答应陪我回家吃饭。嗯。江远，你怎么还不来？既然如此，师灵，三天时间已到，你依然没让让他们恢复，现在。我们提调，同意罢免赵世明为总经理的，请举手。姐，看到了吧？超级成功。好，宣布罢免赵世明为总经理，提议赵成雪为新总经理的，同意的，好。好全票通过，赵成学为新任总经理，我回来了。我回来了，我已经搞定了那几家公司，他们已经签订了合同，今天就可以恢复原来。没想到你真才加了合同，不过可惜，来迟了，现在都归我了。因为就在一分钟前，我姐已经被罢免了总经理的职位，而我继任了新的总经理。是呀，我明明已经把。好，是。天远，没有听清楚，这是天华集团的董事会，这是刘大爷可以随便聚会的，摆清自己的位置。程雪已经是现在的总经理，一切是由由程雪负责。同意董事会。是呀。我亲爱的姐姐，祝你任期过时，但是我也退出天华集团，并且放弃所有在天华集团的股份。好，用你们这些破公司，踩的跟二五八万似的，谁稀罕呀？行，我懂。班长，赵司令啊，你要想留下来，不是不可以。赵司令，你要想留下来，我不是不可以。庞总，你这话什么意思？庞总，咱不是说好了吗？把我解除总经理职位拉下去，把我补上去。话是这么说没错，但把你姐赶跑了，万一店单完不成，上面追查一下。嗯，赵司令，你要走，也不是不可以。但必须赔偿我们神魔集团和天华集团因此带来的巨额损失。对对对，想走，先把损失赔。那那不要太过分了。过分？这还是轻的。你不是和连月等公司重新签了合同？只要我一句话，他们就能再等违约。就这么自信，小子。我看你是小看了这个神魔集团的势力。只要一句话，天宁市绝大部分的企业都会乖乖听你的，让他谁做谁就，我很自然的，也包括天华、嗯。自作孽，不可能。小哥，你还敢说大话？带人先知道他。张氏集团倒台后唯一留下来的高层，在你面前跟他妈挑梗刺，要不是戴文清把我谴的还算少，他早就该清算了。还是庞总啊，后面的电话计划就靠你了。庞总，我可以帮他代销啊。放心，只要你把我伺候好了。今后天华的签单将会源源不断，哪怕把你们捧上天宁市第一企业，再放下。神魔集团，这是戴文情报。小赖，你来这里做什么？庞天培听令，您贪污受贿，勾结他人。
，现将不再担任神魔集团下国区总裁一职。哈哈哈哈天哪，地呀！不会信啊！啊，哎呀，来了我信，你不过是张氏集团的余孽啊！能被神魔集团收留，那已然是祖上烧了高香了。怎么，你还想撤我们庞总一职啊？嘿嘿，花天下之大忌。肖老师，你这是假酒喝多了吧？小白，你现在的胆子是越来越大。居然敢于捏造假面目开赌，还说贪污受贿，你有证据吗？王天培，你真以为你自己所做的一切会不会人知晓的？这，我就是找错了。唐总，你不会忘了，之前就找过，给我告了，在天王石那门庭，还说什么告老的所有损失会两倍。唐总。说什么？还你唐导，你要觉得我一个人力量不够的话，我可以把陈总找来，让他当面跟你对峙，看你还有什么话说。唐天培，你还有什么话说？来人，把他抓起来！你放开我！蔡文兴，你没有权利抓我。看看你身边的人，哪个不是老板的亲信？没有老板的命，我怎么能使唤着他们？我不服！集团里恐怖，我们集团里威胁，不要见老板。老板也是你想变就能见的，拖下去。戴总，我们的订单，我们老板说了，你们这般无耻的，取消你们神魔集团的订单。你们怎么能这样？我们是神魔集团的上夫人。戴总，对不起。之前都是我们的错，你看在咱们都是天地人的份上，我是高级对手。你看我这大孙女，你看着长得漂亮。爷爷，你怎么能这样？闭嘴！怎么说话？是不是有钱关系吗？你这老头也真是无耻到一定程度了，连自己亲孙女都骂。就是，我就没见过你们这么不要脸。我宣布，爷爷集团。从此不再与天华合作。王先生，赖总，这都是庞天培自己的主意，与我无关。赖总，你跟那个穷当兵的比比什么？再说没有跟这个石英结婚，就是结了婚，不能让他离婚。够了！爷爷，我为咱们赵家奋斗这么久，我在您眼中只是一件可以随时被送出去的物品。这样，我也对你们发表了最后一个声音。现在起，我不再是赵大人，这一切都与我无关。这才对嘛！这才对嘛！慢着，赵师爷，我还没说完呢。我警告你，不要再招惹江先生和赵小姐了，否则我对你不客气。我们走。你说他们为什么要这么对我？为什么？看到他们眼里只有利益，没有亲情。你离开这个家反而是好的。可是连我爸都不站在我这一边，我不理解，我非常的不理解。可能你爸也没有选择权吧，只能屈服。来，我送你回家。你以为你谁啊？又不是我男朋友，你只是我的保镖。婆婆，我现在身无分文了，我对不起你。你走，你走吧。就算不作为你保镖，作为你朋友，我也不可能现在离开呀、啊。骗子，我们男人都是骗子。说吧，没有什么。你想对我做什么？确实有件事想麻烦你一下。呃，你什么时候回去见一下我老妈呀？来，哎，志玲，算了算了。
，还是让他去我新买的雅丽华庭睡吧。完没完了？这么喜欢踢被子，不知道会着凉吗？哎，赵世玲，你怎么还脱起衣服来了？靠，我好歹也是个学习风格的男人。赵世玲，你如果说你在踢被子，后面发生什么，我可不负责。哎，这女人明摆的是在诱惑呀。你说我是禽兽呢？还是禽兽不如呢？啊！大风老子做什么呀？你你做这么做什么？做了什么？你说呢？你是个贱人！别别别别别！我怎么什么都没做？阿远呐，你什么时候把赵小姐带回来吃个饭呢？没有嘛，我正在和赵世玲在一起呢。你等回头我和她商量一下啊。好，好，好，我等你们的好消息，最好早点能让我抱上大胖孙子。好，我先不跟你说了啊。那我的衣服是怎么回事？全换了。你铺了一晚上，能不换吗？哎，不是我换的啊，我让保洁阿姨给你换。看着，你看这个干嘛？出去，我换衣服。好，好，我这就出去。给你拿的新衣服，记得换上。别说，还真挺适合。你这衣服都是你买的？当然。那我的内衣呢？你怎么知道我是谁？嗨，老司机你着眼。不过你这真……这这这这这……其实你还挺可爱的。难道是我以前就不可爱了吗？反正倒不是。你平时总是随便的，有啥不紧的？你以为我想这样吗？从大学毕业开始，我就进天花集团工作，把当初市值几个亿的公司拉扯到现在的几百亿。你以为我是怎么做到的？如果我不把自己的真实性格隐藏起来，早就被那些恶魔疼得连渣都不剩了。我本来以为自己今后能主导自己的人生，可是没想到我为赵家付出了这么多，现在依然还是这样。你现在已经逃离赵家了，可以做真正的自己了呀。谢谢你昨晚听我大倒苦水，谢谢你给我买新衣服、啊。你放心，这些钱我会尽快还给你的。嗯。好了，好。啊。注意在外不小心，难道是你啊？吴少，还得是你满足了我小小的心愿。我的小宝贝，只要你把我伺候好了，想住多久就住多久。哎呀，五少，你好坏！这大清早看见你们俩个，真是晦气！我还没说晦气，一大清早的遇到两条狗，放肆！小雨，你说谁是狗呢？实话告诉你吧，五少也在这里买了别墅。这丝毫不比你那多差。没错，不就区区一套别墅吗？我们汇远集团买得起。哼，倒是你江远，还有资格住在这里吗？我可是知道，赵小姐昨天宣布离开了天华集团，你抱着大腿，似乎倒了哟。笑话，我还需要抱大腿吗？就算诗玲是个一无所有的女人，我也不会在意。因为我养得起
养得起，就凭你那区区一个月几千块钱的工资嘛。哦，对了，你现在每个月还不一定能挣几千块钱吧？你还想吃软饭呢？亏你还是个男人。我是不是男人，跟你没有关系。怎么，上次你们吃的降福螺还不够呢？一听的起始大乳，永远都不会忘。没错，江源。王董，王董你好，我爸是汇远集团董事长王天明，我是他儿子李铁柱。王董，我是吴少的。哎，金先生，少爷姐，你们怎么在这儿？王董，居然能在这里遇见您。原来是你呀、啊，老王。江源，你怎么说话的？对王董尊敬点。无妨无妨，先生喜欢这样称我的话，怕是对我的亲近。哎，你也住这儿呀？巧了。我们也算是个邻居，没想到那个江先生、赵小姐成为邻居，真是荣幸啊！不是有没有时间到我家里？呃，不了，我们还有其他事。江先生、赵姐，再见啊！好，再见。王董，你也住这儿啊？那太好了，咱们以后就是邻居了。对呀、啊，对呀、啊，这邻居之间应该相互帮助的嘛。你们也配做我的邻居？啊，不是王总。这个赵世林，你被赶出赵家，江远又是出当兵的，你为何对他们那么好？好歹我也是汇远集团的太子爷。哎，赵小姐是自己的离开这个肮脏腐败的丈夫，而江先生也不是什么出当兵的，你算我客气，不然我连你老子一起打。我操，真有事！你这个臭老头子，敢为赵世林和那个江源两个贱人打我，总有一天我也报回来。哎呀，江源，你老实交代，为什么王总对我们这么客气？哪怕是之前，他们联悦集团也完全不用给我们面子的。更别提现在我已经离开了赵家。哦，对了，之前你是怎么说服王总恢复提供原材料的？这个你就不做不知了。我之前不是当过兵吗？王总之前去国外考察，遇到过危险，我帮过他，所以他才对我这么感激。那是这样，我一想到那个无业动物就来气。之前还在天华集团的时候，他们对我十分尊敬，现在却一个都没有。我一定要重新振作起来。怎么振作？从哪里跌倒就从哪里爬起来。我要创建一家属于自己的公司。出去出去，我们老板说了不见。再给我一次机会吧，我和贵公司的黄总已经是旧相识了。赵小姐，你还以为你是原来的赵大小姐吗？你一个新公司哪有资格与我们公司合作？你还是哪儿来的归哪儿去，是我们黄总的原话。对呀，我已经不是天花集团的人了，你们就要这样对我吗？没错，这个世界就是弱肉强食，你失去了赵家的保护，你又算老几？好，你们给我等着。哎呦，你们怎么还不来？是不是出什么事儿了？给他们表哥他们一家人通通报应。老板，石头先生说一定会来的，咱等他。大姐啊，阿姨的女朋友什么时候来呀、啊？他要是一直不来，我们还一直在这儿等着他呀。就是啊，他一个小辈，让我们这么多长辈在这里等他，未免也太不像话了。兄弟弟妹，你们再等一会儿，马上也就来了。不不。表弟真找到了，也不是虚张声势吧？真的找到了，阿远不会骗我的，我都看见了。大姐，阿远这女朋友是干什么的呀？这么忙，不会是销售吧？哎，我跟你讲啊，这销售工作可不好啊，这样的女孩在外边放的特别开，那指不定有多少男人呢。那可不是，石林可是个白富美，白富美，真的假的？我怎么就不相信呢？就阿远这条件，还能找到白富美？弟妹呀、啊，我们家阿远条件虽然是一般，但是有时候找不到白富美呢。什么大姐，我说这些，要一直不来，我们一直等着。哎呀，什么大人物？那好吧，你大家就就就就就坐吧。哎哎，等会儿，这个座位可不能乱坐啊，谁有讲究的？好意思。我们这大伙儿中，那就是我们阿言弟妹最高的吧
他可是天华集团出门的经理啊，应该做上座的。<笑>天华集团，那可是上座公司，非常庞大，一般人都进不去。二年就很厉害了，而且还当上了部门经理。我支持二年上座。来一个，我喜运气。这是我家的，又是我家做的，你给我妈使。学什么让一个小辈省钱少？事业单身不容易啊！关键是你妈现在连个正经工作都没有啊！哦，我听说前段时间在什么售楼处当保洁啊，而且还被开除了。什么被开除？我妈那是主动辞职。什么主动辞职嘛？大家都是社会人，这点套路都懂、啊。我一直暗恋上哥，说不定啊，他还能带着我们去好城达呢。<笑>没错。这个事件就以全败露英雄，我支持阿言上座。你们算了，不就一个座位吗？有什么大不了的？他们既然想做，那就让他们去做。坐。请问家人在家吗？坐。有事。哎呀，你怎么？是到处没走啊？又不是在公司，哪来的走啊？好啊，我就是走。快点一点，太多了。爸、嗯，老爸，你介绍一下，这是我女朋友石玲。哎呦，石玲你好，早就听听她演脾气孤女，没想到一见，这女孩子身材还漂亮，这小子在这么多公司遇到我。阿姨，我家里事的事很多，好、啊，我给您带了件衣服，放置好出去，说不定别人都误认为我们两个是姐妹呢。哎呦，石玲你真会说话哟，好、啊。哎呀，哎呀，那真是你女朋友啊！<笑>我怎么就不相信呢？花钱供海了吧？现在某宝上还真有这个业务，花钱租男朋友女朋友回家，哎，花了不少钱吧？有大几千吧？还真有这样的业务啊！哦、哎呀，现在的女孩真是太不自爱了。那现在为了钱就能做了一下女朋友，那将来为了钱还指不定能干什么事儿呢？那我该怎么办呢？别说了。什么赵总？什么赵总？哪个赵总？还能有哪副赵总？算是我天华集团的总经理，是领导人的东西。你这孩子怎么不早熟呢？<笑>赵总是吧？我是阿言的妈妈。哎呀，没想到啊，你竟然成了阿言的女朋友。哎呀，这兜兜转转啊，我们都成了一家人啊。这说明啊，这叫缘分。哎呀，江莲真是厉害啊！没想到还真找到了一个白富美。我从昨天开始，他就辞职了。你现在的总经理是他的妹妹，那别是领导的姐姐吧？好吧，先别急。据我所知，他们姐妹俩的关系并不错，而且赵总下台就与小赵总脱不开的关系。什么？这么说，他已经管到你了？<笑>哎，亏得我刚才还那么热情。我就是说嘛。阿远，你可当兵的啊？怎么能找到一个真白富美？让来找个假白富美啊？怎么这么说话？大姐啊，难道我说的不对吗？你帮我喊来，不就是想炫耀阿远找了一个白富美吗？就是，那要是放在以前啊，说不定我们还能拜见你们一下。可是现在啊，不好吧？而且，据我所知，赵司令，你新导的公司却没有接到一个订单，对吧？你怎么知道？其实是我们小赵总发话了。不允许我们天华集团所有的合作伙伴去和你合作，一旦发现就会终止。他怎么找过去想让合作伙伴都吃了一个？原来是赵同学在背后帮。没想到你妹妹在这个时候还拜你了。用不了多久，你新创立的公司就会倒闭。行了，我也不跟你赌。给赶紧走了，突然被人看见，和你坐在一个餐桌上，我们小赵总可能不饶我。就是就是。就是绝不能给你新一年的机会，你看，哎，赵总，我们走走走吧。请问，孟老师您知道我们在吗？你是风格的顾总，顾总，我是天华集团执法部的小沈，我不见过。天华集团呢？小沈，我找赵总。顾总，您这是？啊，是这样的，赵总，听说您成立了一家新公司，而且还是做护肤品的。我们风格想与您签订一份战略合作协议。并且以市场价的九成提供原材料。什么？顾总，你知不知道你在说什么？我们天华集团已经放出话
。所以，若与赵司令合作，就是与天华集团作对，将取消一切与天华集团的合作。难道你不知道这个消息？知道又如何？你以为你们的天华还是曾经的天华吗？没有赵总的代理，你们只会江河日下。再说，你们天华现在的麻烦也不小吧？顾总，这是真的吗？那真是太好了。我找了几家过去的合作伙伴，可是他们都拒绝了我。那是因为他们怕，怕我们风格丝毫不惧。再说，我们早已想与他们合作了。顾总，你会为你的选择而后悔的。哦，那我的小笑，我是怎样后悔的？好了，没什么事儿，可以走。怎么跟我们说话呢？我是你舅舅，舅舅又如何？又不是看不起我们家，一会儿打电话报警了，怎么打响点都不好看。别得意，就算有公司与他合作，他也只不过是一家刚成立的小公司，如何能与天华集团这种市值几十亿的公司相提并论？这话说的，就跟天华是你们家的，一个小小的部门经理，哪来的胆子这么长？回去告诉你们赵成天，少搞事情，不然分分钟灭了你的天华。没什么事，可以走了。这样就行了吗？对，赵总。这以后咱们可是合作伙伴战略关系了。顾总，虽然说过去我们的关系也还不错，但是也没有到能让您这样倾囊相助的地步吧？对我们而言，简直就是雪中送炭。曾远，是不是又和你有关系？啊、是是。顾总和王总之前在国外没有救，所以他们只是过来报恩的。哪个点？报恩，报恩的。原来是这样。那顾总，您的损失是否有点太大了？赵总。吴志雄说的都是真的，其实我早就看不惯你们妹子。再说，现在天华集团的困境，我不与他们合作，不仅没有坏处，反而还有好处。那既然如此，谢谢顾总了。我就先不打扰了，我还有其他事，那我们先再见了。再见。不管怎么说，终于总算挣回来了。江远，谢谢你。我没什么好说，谢谢你啊，就走了。快点吧，快点，看你在菜兜里了。快点，啊啊啊！你说什么？风和的顾总居然追到江远家里要去跟赵世林那个贱人签合同？赵总，我都是亲眼所见，并且警告了一下顾总我们天华的规矩，但顾总却是丝毫不理。岂有此理！风和既然坚持要赵世林那个贱人签合同，那就是我们的敌人。传下话去，我们天华不再与风和合作<咳>。赵总，似乎在我们不与风和合作之前，风和。就已经不和我们合作，混蛋！江远，是你吗？我是江远，不认识我啦，我是卫星啊，我不是高中同学。哦，我们的魏大班长，嚯、哦，真的是女大十八变呀，长得这么漂亮了。江远，你嘴巴也太甜了吧，这么会哄女孩子开心。哦，对了，我们加个好友吧。哦，高中毕业后你就失联了嘛。嗨，我高中毕业就去当兵了，部队里也不怎么让用手机。原来是这样，行，那以后咱们有时常联系。好，那再见。最近公司怎么样啊？虽然已经开始走上了正轨，但是我们生产的护肤品都是代理别人的，利润大头都被别人拿走了，只能喝点汤。说到底啊，还是没有自己的生活成本。那过去在天华呢？天华虽然也是做护肤品、化妆品，但是他们有自己的研发团队，配方都是经过注册的。如果我们要用啊，必须得买。不过以赵成雪的个性，才不会买给我们。虽然我们已经开始组建自己的研发团队，但是从无到有是需要时间。这么麻烦呀？你没有经过公司，不知道研发是多么困难的一件事，更别说现在这个行业特别的卷，哪怕是微创型都非常艰难。我记得神魔集团好像也有做化妆品，要不要让他们拿个配方过来？嗯、喂？魏大班长，你怎么有空给我打电话呀？是这样的，江远，我们明晚准备举办一个高中同学会，你有没有空来？高中同学聚会啊？明晚应该有空吧？那行，明晚六点在海聚楼三号报销。哦，对了，把你老婆或者女朋友也一起带过来见见呗。好，稍等一下，我问一下他。世林，我高中班长说要搞同学聚会，还让我带上你一起去。明晚。你有没有空啊？明晚呀。江先生，我想明晚请您吃饭
，您看有时间吗？也是明晚，可惜了，我有约了。啊，没事儿，那就后天晚上如何？行吧，到时你把地址发给我。张远，你来了，我还怕你找不到位置呢。这家酒店也不是很难找，不至于。既然如此，我们赶快进去吧，已经到了不少人了呢。嘿嘿，我亲爱的大帮主，你家没有这么辛苦等，就为了等他？他谁呀、啊？他？劳文池。这是江远啊，你难道没认出来吗？江远，哼，抱歉抱歉，还真没认出来。我记得你高中的时候去国外打工去了呀，看你一副又黑又土的样子，不是去非洲当劳工、当奴去了吧？劳文池，你怎么说话呢？江远，这是健康的小麦色。是吗？就怕他是个乡巴佬，没经过这么高档的酒店，回头不小心把什么东西给碰坏了，赔不起。江远，我们别理他，直接去包厢吧。哼<笑>，江远这个混蛋，去外面打工怎么没死在外边？我得先去会会他。哇，这是哪来的外国友人，竟然跑到我们的宴会上来？小云，你不会认不出来了吧？江远啊，高中的时候你喜欢的那个人。我记得当初你当众向他表白的时候，他还拒绝了。哎呀，老文池，那得亏你提醒，不然我还以为是哪位外国难民呢，竟然是江远。没错，我昨天在街上偶遇了江远，就邀请他来我们同学聚会了。好久不见，差点没认出来你。你不是在国外吗？怎么不死外面？魏小云，我们都是同学，没必要这么刻薄吧。我知道当初江远拒绝了你，可能对你造成了一定的伤害，但这都过去十年了，没必要再计较了吧？不愧是我们的班长大人，这关枪打的真是高啊！哎，林小云，之前我没想到会对你造成这么大的伤害。如果说你还很难过的话，我当面给你道歉。不需要，你以为没了你江远就没有人追我了？我告诉你吧，现在追我的公子哥能从这里。排到郊区，哎，这我可以证明，我们海巨楼的王少正在追求丽小云。海巨楼的王少，老师，我听说海巨楼隶属于连月集团，难道你说的这个王少？没错，王少就是连月集团董事长的公子。也不怕告诉你，王少今天就跟他爸在隔壁帝王厅吃饭了，还有一堆我们江宁市的老总。听说啊，他们今天要接见一个大人。哈、啊，王少还跟我说了，要带我一块去丁丁。还是令小云你厉害呀！像我们这种小喽啰，估计也只能站在门口。白文池，你也不差，这不都已经干到我们海区的副经理的位置？说不定今天王少一高兴，就让你亲自给大人上菜呢。总之，明天我们一定要接到江先生，让他体会到你的诚意。明白。不过，像上次那种事情可不能再发生了，不然我们真撑不住了。爸，你们先喝着，我到楼下包厢看看，你朋友跟同学聚会啊？去吧，快去快回。好嘞，好嘞。二叔，师傅一下，哎，然后去吧，去吧。咱好。江远，你也只能听一听我们口中的大人了。像他们这种级别的，你想都不要想。是你一辈子都碰不上的存在。谁说的？大人物也是人，说不定在街上都遇到了呢。班长大人，你所在的月经集团也是上市公司，大企业。你是不是能经常碰见好多老总呀？一般来说，的确不够。人家高层领导有专属通道，像你这样的小职员，怎么可能碰得到？怎么样？皇上，同学聚会开心吗？皇上好，别客气啊，坐坐都坐。这兄弟怎么称呼啊？皇上，他就是江远，高中的时候曾经欺负我的那个。他就是江远。把这杯酒喝了，以往的事一笔勾销。怎么样？如果我不管。那就是不给我面子。如果我不敢，那就是不给我面子。江远，你好大的胆子，敢不给我们王少面子？小心我让你走不出海巨楼。江远
，我还真是没想到，竟敢如此独大，敢违抗我们王少。王少是吗？其实我认识。我不管你认识谁，这小子今天不把这杯酒喝了，他见不着这种事。小美，好汉不吃眼前亏，要不你还是喝了吧。放心吧，班长，不就是区区一个王少吗？就算他老子王泽光了。照样不敢与我喝酒。放肆！敢侮辱我爸！当时，小人是皇上。小子，你给我等着，你死定了！我再问你一遍，喝还是不喝？就不喝。摁住他，把嘴撬开，关下，给我关下去！杀！他们还敢打人？我，我不仅打他们，我还打你。皇上，刚才不是要灌我酒吗？现在干嘛要命了？把那杯酒喝了，不然我揍死你！你放开我！你放开王德国！可是这些自然都是他。江远，你放开皇上！江远，大兰，是谁敢欺负我儿子？妈，妈，要就是他。谁敢欺我儿子？啊，就是他，就是他打的我。刚才，啊，金局长，你们到竟然在这里见到你，你来吃饭的？你儿子很了不起啊，竟然敢逼我喝酒，说不干了这杯酒，连这个大哥都出不去。后来呢？是谁逼你这么大胆子，逼我见人喝酒的？啊！爸，你竟然打我，这他，这是我崽子！哎，你这个逆子，我恨不得先我宰了你！你凭什么打我呀？我是不是你儿子了？我我不懂，您看你是不是打错人？你给我住嘴！肯定都是你这个女人惹的。后来呢？我命令你，从今往后不许和这个女人有半点来往。如果你不听我的话，元月集团从此跟你没有任何关系。为什么呀？你就让我死，也让我死个明白呀！好，我告诉你，江先生是我得罪不起的贵客。刚才你也听到了，我和你顾叔他们正在商量，明天怎么样接待江先生。你。现在宣布我这么得罪江先生，你明天要见的贵客就是他，怎么可能？老王，你这半天不回来，到底怎么回事？一天小事解决不了。我们家人出来，居然冲入了江先生，拿他来干什么？还不快给江先道歉！江先生，对不起，刚才都是我的错。嘿，江先生，你怎么也在这？江先生，你怎么也在这？哟，老吴。原来你们都在啊！看来是我打扰你们进京。没有没有，是我们身旁打扰到您。对了，这是怎么回事啊？看在老王面上，我不跟你计较。哦，对了，差点忘了我这位老同学，五毛五的实力，是你们海聚楼的副经理吧？多亏了他，才让我们有了这么难忘的同学。老板请，从现在开始，你做副经理，别问门童。老总，我我什么我？还不赶快回到你工作岗位上去，要不然就辞职吧。王总，算了，我还是和老董事保持些距离，省得以后不会惹麻烦。哎，对了，江先生，实在不好意思打扰您的雅兴，不知道你有没有时间，跟我们到我们帮厅坐坐？正好，被他们一搅和，没晚饭可吃。好，那请我帮忙。好，再点一菜，那就恭敬不如从命了。魏鑫。你怎么也在这儿？顾叔叔好，我来参加同学会。我和江月是高中同学。班长，你这魏鑫啊，可是月金集团董事长的女儿，你们不会不知道啊？没想到班长大人居然如此低调，竟然是月金集团董事长的女儿。魏鑫啊，你吃了没？要是没吃的话，就跟我们一起吧。就是不知道江先生的。魏鑫啊，你吃了没？要是没吃的话。就跟我们一起吧。就是不知道江先生可不可？能和我的美女班长共进晚餐，我当然请求了。能与你们这些年轻人一起吃饭，我感觉我们瞬间让年轻了许多啊。江先生，那走了走了，正好和你喝两杯。对。我说大班长，你怎么没说你是个秘密啊？来，我敬你一个。江远，你不也没告诉我和顾叔叔他们认识？呃，很意外。好，不说这个，我赶紧追。
。哎，金先生，你不能老喝那小金喝，喝我们就去老家回来喝点。啊，就是就是，杨先生，这微信可是我大侄女，你不能欺负她。哟，你这挺热闹的呀。你看，挺热闹呀！哎，赵小姐来了，来就坐就坐。赵小姐，来坐我的位置，正好来。赵先生，既然如此，那我就不客气了，谢谢陛下。小雨啊，我没来晚吧？这位是……哦，是这样，我给你介绍一下，他是我的高中班长卫青，班长大人。他是我……不用介绍，我知道。天华集团的前任总经理，人称“天宁商界女王”的赵诗林。魏小姐是吧？我记得你好像是悦行集团董事长的女儿。赵小姐，其实我更希望你称呼我为悦行集团的魏小姐。好的，魏副总，你好像和我的男朋友关系不错，还好吧？毕竟江远在高中时期给了我很大的帮助，是吗？江远，哈、啊，算算是吧。哎，是呀，你说你吃饭了？来来来，吃点。不行，班长，你也吃点。江远，我希望你别叫我班长，而是直接称呼我的名字。如果你愿意的话，其实可以直接叫我的小明星星嘛。对，这不太可能。小明应该是比较亲近的人的称呼，而不是江远和我就挺亲近。吃饭，你们不饿，我还饿呢。来来来，来来来，大爷。那个，那个，你干脆让我好好吃饭啊！啊，好了，好了，现在这个没别人了，你说说吧，那位美女班长和你什么关系？你没看到吗？她就是我高中的班长。你骗谁呢？仅仅是高中班长，会对你那么亲密，还挺加菜。我也不知道呀。已经好多年没见过，还是前两天在街上遇到的。不过我倒是你同学，只不过你不会喜欢上我了吧？你少瞎说了，别忘了，不只是你名义上的女朋友，实际上我们什么关系也没有。你要想找女朋友，我也不反对，只是绝对别找她。哦，你对她意见很大呀，你们之前认识？你知道之前天华集团遇到的险境都是谁主导的吗？你不会要说是？对，没错，就是以月经集团为首的一些公司，他们处处针对天华。虽然我现在已经不在天华了，但这口气我咽不下去。所以你要找别的女人，我不反对，但是绝对别找他。好了，我去洗澡了。来，诗玲。喂，班长吗？江远，你到家了吗？我到了，你呢？我也到了，我挺纳闷，你女朋友怎么会是赵诗玲？你小心一点，这个女人心狠手辣，吃人不吐骨头。要不你来我们月经吧？来阿月，叫我星星好吗？我不想你对我那么生疏。难道你连我这一小小的要求都无法满足吗？好吧，星星。其实我觉得我和诗玲最烦他的电话，跟你们一起去医院，但他现在已经离开了，所以你们不会伤心好吗？不可能，他让我们月经巨额亏损，这笔账绝不能忘。难道就看在我的面子上不行？我都已经满足你的承诺，要求你就不能满足一下我的想法？好吧，阿月，我可以不再针对他，不过仅仅是他个人，但天华集团，我们是不可能收手的。这就够了。至于天华，随你做吧。好吧，时间也不早了，早点休息。啊，好，那你也早点休息。如果那个女人对你不好的话，你随时打电话给我。阿、哎、月，星星都叫出来了，酸不酸呢、啊？是呀，你有接到吗？看来是我的推荐妨碍了你们。那你现在干脆去他家找他。哎，那只是普通同学，不是你想的那样。我想象的那样，我想象的哪样？你去！哎，石阳，张海星，你去！哎，石阳，石阳，你别误会。石阳，你开门啊！啊，我今晚睡哪了，石阳？张海星，你去吧。
这是我的房子呀，怎么还把我赶出来了？我我这是怎么了？居然一肚子火压不住，难不成我真的喜欢上江远了？的确，他帮了我很多，人长得也还不错。不过，我只是拿他当普通朋友的。对了，一定是因为魏鑫这个女人，让我有些失去理智了。江远是无辜的，我们不应该把她牵扯进来的。对了，房子还是她买的，我怎么能把她赶出去呢？她现在走了没有？不会真的去找魏鑫了吧？是呀，不要急了。江远，对不起。不该生气的，我是因为内心有些不理智了。你进来吧，不管怎么说，这也是你的房子，我不应该赶你出去的。不生气就好，不生气就好。心，魏心已经答应我，不为难你了。我也希望你们能和平相处。好吧，但是你也为了保持距离，别忘了明天上班是你的。走走走。岂有此理！这女的业绩也不用掉了这么多。林月。我已经很努力了，但是月薪就算他们打烊，丝毫没有停止。刘洛，这把事有什么办法？你绝对不许！他走，岂不代表我们天花没人？他被所有人嘲笑的。是是，爷爷，我一定会证明我比赵世林强的。店主，我们已经把资源调配的差不多了，可以宣布大举进军国内。上次给天花的订单没领出去，也算是他们活该。这样吧，把话传出去，在一个月之后宣布，将选择国内的战略合作伙伴。明白，少夫人那边就暗中帮助一下吧，不要暴露我们的存在。是。卫星，什么事儿不能电话说，非要见面说呀？阿远，你忘记怎么称呼我了吗？欣欣，有事儿吗？这才对嘛。我已经知道了赵世林离开赵家，自己创立了一个新公司的事情，怎么样？要不要我给他一点订单？我们月金集团随便手指头里撸个缝，就足够他的新公司吃到饱。不用，现在世林的新公司还小，现在的订单都生产不过来，也没工夫接你的新订单。阿远呐，你快点回来！怎么了？是不是又犯病了？我这就回来。阿远，我妈可能又犯病了，我得赶紧回去。那我送你去吧，我开车来的。走吧，走吧，你没事吧？谁呀、啊？阿姨你好，我叫魏鑫，是江远的高中班长。好啊，你个江远，你背着世林的背后，你搞劈腿了！真是不像话了啊！哎，你没事吧，老板？怎么了？阿姨，你喝水。哎，怎么样，老板？好点。没事。我不是你臭娘子气我，我哪能复发的这么快？老妈，你这不也不能只靠吃药吗？给你想办法根治啊！哪那么容易呀、啊？别着急，你臭小子把我气的差点忘了。我舅舅今天晚上让我们去赴宴啊，还要拜上师灵，对了，还要拜上师灵，你别着急去，去我就。上次搞得灰头土脸的，这次还请我吃，不愧是让我们集团家。不要紧，这是什么玩意儿？生学宴，你那个表哥沈岩，到时候到了什么月薪集团，升什么总监，月经去。不好意思，有点晚了，改过了。那，你就怪阿姨多嘴啊！你有在公交再忙的，你也得多抽点时间，你好歹多约会啊。我
，要不这男人可小心些，就放飞了。老妈，你你在说什么呢？阿姨，好的，我会的。咱们先进去吧，免得人家等不及了。哎呦，你们三个又是最后一个到，还不说你一个小公司的老总，怎么看起来啊，好像比我们家阿姨安居乐业公司还的总监还要忙？哪敢哪敢，虽然大家都在一个总，但我却是一个小小的总监，而人家却是个总经理，我可比不了，好吧？我就说他们一家没安好心，走吧。来都来了，大家毕竟都是亲。哎，大姐说的对，大家都是亲戚啊。玉海楼可能听都没听说过吧？这是天宁前三的餐厅啊，可能你们一辈子都不会能到这这高档的餐厅。这个，区区海居楼而已，说的好像是没吃过一样。我相信赵总肯定是吃过了，但我们那亲爱的表弟和大姑一定没吃过。别说我不给你机会，请你吃一吃。不过，阿远，来都来，你去坐着。哎，慢着，你们的座位可不在我们左边，你们三个就在旁边的小桌子上。走。你们就是这么请人吃饭的吗？这就是你们的待客之道。哎呀，赵总，实在不好意思，我们订房间的时候订不着，没有大包间，就有这么一个小包间，地方就这么大。实在对不起。如果你们要来的早些呢，说不定还有座位。可你们偏偏最后一个到，你看这啥座位也没了。大姐，早知道你买台车，也不至于坐公交车过来。哎，到的那么迟，看连座位都没了吧？小弟呀、啊，我们都是亲戚，你们就这么对我们了？大姑，上次在你们家受了那么多气，我们答应了。我就这么对你对待，又如何？柳荣泰。我们直接走，只怕他们呀舍不得走了，因为啊，大姐一辈子都不可能吃过海这样的餐厅，你们过分了，过分了！阿元、志玲，我们走。等一下，老婆，他说让我们走就走，那岂不是很便宜？不就是小窝吗？这么多不如。志玲，你先不走。志玲，你也别客气。我就知道你们是舍不得海居楼这么高档的餐厅的，大姐，你咋知道我在这儿吃了一个月多少钱？起码上亿了。哎，既然你们请客，那我不会叫一个我的朋友。放心，楼上的人一个人，随便叫。喂，老王，我在海居楼呢，要不要过来一起吃点？对，叫我包间。好，等你啊。好，王，你不会叫一个老头子吧？我还以为你们要叫一个大胃王呢，你这老头子还有能吃到多少？表弟啊表弟，你的人脉是不是有点不行了？老王，走、哦。你是什么？我是联益集团的董事长牛德光，你是海基楼的老板。联益集团董事长，怎么可能？还是餐厅的老板？江远这次居然又是董事长级的任务。先生，这桌子太小了。好啊，这可是我亲表哥一家特家。哦，对了，先介绍一下，志林，我女朋友，你认识？这位是我老爸。女生你好，没事，这是我。哟，王董，您看起来比我的年纪还大，还自称小王，是有点不正常。王阿姨，您别紧张，在你在国外做过王美丽。啊，是这样吗？我还得称呼您。哎呦，老妈，都能过来。江远，就算请来海居楼的老板陪你吃饭，又无何？我们瑞金集团可是丝毫不弱于联瑞金，甚至更强一些。没错，我儿子沈岩是瑞金集团的新任总监，仅次于总经理的高级。老王，我答应。有人上菜，不饿了。好，我这就给您上菜。来，上菜。你好，老王。嗨，先生，你带几个位置？你来干什么？为为什么？你来干什么？我想在这里有位置。来，请上。人家缺你这一个座位吗？没事，不用了，我坐他们那桌就行。阿、哎、姨，这姑娘谁呀、啊？她是我们日系集团的副总
，于是我就直属杀死。该不会是什么前任吧？现，绝对是现任。哎呀，魏总，魏总，我是沈岩的妈妈，没想到能在这里遇到你，能不能给个机会，让我们请您吃顿饭？不好意思，我想做他们的人。魏总，你怎么能和这群土鳖坐在一块？这实在是太丢人了。人家想坐哪就坐哪，关你什么事儿？赵世玲，这里哪有不错的？你还以为你是曾经的天华少女？就算是，我也不是天华的人。小伟哥哥，你快吃呀！啊啊好。魏总，你称呼他什么？小伟哥哥呀，我想和喜欢的人坐在一起，不可以吗？小伟哥哥，你多吃点。王叔，你这里的菜味道还是相当不错的。好，我吃。啊，你们是上午，在这里吃，实在合适。有什么不合适的？你们魏州人我又不认识，去了干嘛？可是魏总，江远是什么身份？你又是什么身份？怎么能和一个吃晚饭的人在同一张床上吃饭？沈爷，放肆！你不想混了是吗？你明天就去人事部结算工资吧。你被开除了，大姑娘，你怎么能这么说话？我们家阿言可是你们月薪集团花费巨额代价挖的这超级人才，怎么能说开除就开除啊？更何况，我只是一个副总，又不是真的总经，修张什么？哦，对了，魏副总，你只是一个副总。况且你这么年轻，而且你这个副总，该不会是用见不得什么风的手段爬上来的？一个小兔崽子，竟然敢这么跟我讲话！看来我是说对了。这种事啊，不靠你，光靠自己，他怎么能比得过我们家阿言？啊，别说了。我为什么？我偏要说，光靠自己，他怎么能比得过我们家阿言？江源，你居然敢打我！阿言，你妈被打了，难道你就糊涂一桩吗？打你是轻的，这么侮辱一个女孩，信不信让你踩缝纫机呀？啊，兄弟，真别说了，魏总她是我们瑞金集团长的亲女儿，而且她不沾沾陪葬关系，这次能力也是极强，集团内部无人不服。这死丫头，魏总真是董事长的女儿。沈岩，很好，你现在不是被开除这么久，你就等着法院的传票了，我会让你付出代价。小伟哥哥，我不想碰到他们了，我们换一个包厢吧。魏总，魏总，都是我的错，求求你放过我吧，我给你跪下了。魏总，都是我妈不好，她是闹事，求你放过她吧。求求你，让阿言帮忙说说情吧。啊，帮我家阿言。小弟呀、啊，我原以为我们大家都是亲戚，能够一辈子和睦相处，可是这两次下来，我发现我们的三观。根本不在一个频道上，我想这以后啊，我们还是不要再联系。世林啊，你跟我走。好的，阿姨。阿姨，阿姨，看在我是你舅舅的面上，说说情，饶了我家阿言吧。舅舅，要不是我妈非要来，你以为我会来你们这个破生之宴？自己犯的错，自己。舅妈，你好自为之。魏鑫，我们走。魏总，魏总，魏总，哎呀，魏总，魏总。小伟哥哥，放心吧，我们会真的让他去踩缝纫机的，最多也就关个几天，收获成见。魏小姐，谢谢你了，有心了。魏鑫，其实你别走了，这我走了。请吃剩的吧。你难道不喜欢我这么亲近的吗？魏鑫，你这什么意思？江伦可是我男朋友，赵诗林，你们又没结婚，我们完全可以公平竞争的。你们年轻人的事儿啊，我就不掺和了，还是先回去了。四阿姨，我送你。老八，你慢点啊。阿姨再见。魏鑫，要不要去？别人的偷偷也要抢。赵诗林，你别以为我不知道，根本不是江伟哥哥的女朋友。还有微信，你瞎说什么啊？看，这是什么？这怎么会在你那儿
我作为我爸爸的话，总之我知道你和江瑞和同志男女朋友的关系。既然如此，你还装什么？你赶紧离开吧！月亮，江伟终于就是我的男朋友了。那只是之前，现在我已经把江伟当成我真正的男朋友了，而且还住到一起了。住到一起了，那又怎么样？反正你们又没结婚。这样吧，我们把几分钱交给江伟。好，江远，我跟他，你选谁？班长，很感谢你喜欢我，但是我已经喜欢上石玲了，在我心里，早已认定她是我女朋友。小伟，我不相信，你一定是骗我的，听到了吧？我没有骗你，在我刚回国被相亲对象打击的时候，是石玲站出来鼓励我，给了我信心。虽然当时签下了这份协议，但在我心底却已经把她当成了真正的女朋友。江远，我知道我在你心里可能比不过赵石林，但是我不会放弃。今天时间不早了，明天我还要上班，我就先回去了。拜拜。你们追上去吗？没必要了吧？希望你刚才说的只是单纯为了拒绝他吧？连一个货真价实的白富美都能拒绝。不和我这样过气的，对吧？是，我是真不喜欢。所以说，我就知道嘛，你肯定是为了拒绝他才这么说的。你怎么可能会喜欢我呢？不过我很高兴，终于压了他一头了。好了，我们回家吧。十则百标，五万每个月，嘿嘿。混蛋，又有两个未尽的心事。月子君到底想干什么？赵兄，我们订单已经逾期了，不让企业要求我们赔付违约金。是我们账上已经有钱，我们现在有工资花不出了。是赵氏，贱人，要不是他，怎么会沦落到这里？林燕，再不想办法，我天华集团就要倒闭了，必须尽快解决这个局面。咱们天华，每况愈下，按照设定的新公司，只风生水起，不如神机自然。天宁不但有天元风格可以控制，甚至还有省外的、国外的客商。给他下了很多的面子，可惜了。凭什么？爸，要让石玲看到我们这些原材料，不管怎么说，他也是个招，就打乱龙套，来日间。而且天华这又他谁选择，总能看着客商倒闭吧？有道理，这就是大话。你有此理，这贱人竟敢不接老夫电话！林觉，走，跟我一起去，亲自上门。如果是不相信了，就不接待老夫。老夫人，给老夫滚出来！别赵总，他们一伙去，我没能拦住。我赵氏，你连一个电话你都敢不接了？爷，没提过的话，我已经不再去找他了。干嘛要这样？反了反了！你以为你一句话就能脱离赵家？别忘了，赵家生你养你，培养你，花了多少心血，你再还回来。所以赵师爷，现在是你报恩了。报恩？报恩？被你留下的一堆烂摊子，导致我们一大堆订单逾期。这件事情不要放心，我们也不要别的，把你手上的原材料低价卖给我们就可以。没错，卖给我，两清，我啥都不干。别说我手里的原材料，连自己，我就算够用，也绝对不会卖给你。赵世林，你眼里还有我这个爷爷吗？今天就一句话，你卖也得卖，你不卖也得卖，见吗？去把他公章抢过来。你们想干什么？想干什么？你走，公司是我们的。切，看我不打死
住手！放肆！你小子竟然敢打人！是啊，没事吧？对了，他们想抢抢公章。放心，有我在，他们什么都抢不走。赵世林，这么背了一个外人，来谋害自己的亲人吗？你还是不是人啊？如果是这样的亲人，我宁愿不要。将军，打电话报警。你气死我了，赵世林，你居然敢！警察已经把他们全部带走了。幸好你及时打电话，不然后果不堪设想。真的没有想到，他们会丧心病狂到直接来抢公章，是他们的心。由此可见，天花的王八蛋们都能学费尽心机，却把自己坐在了不牲口上。喂，班长。夫人，哥哥，你妈妈病倒了。啊，病倒了？在哪个医院？我马上就来。什么也别说了，直接去医院吧。好。班长。肖远，你可算来了。班长，我妈怎么突然晕倒了？后来也怪我，我本来只是想带阿姨出去逛逛，没曾想我们总是阿姨突然就病倒了。这事也不能怪你，我妈本来身体就不好，今天再找个医生好好看看她。对了，现在怎么样了？现在已经进了急救室，但。情况不太知道，一会儿我们先去救室吧。好，我们选择一条走。哇，医生，我妈情况怎么样了？越来越严重，越来越严重，越来越极大，情况越来越差。我们正在继续做，不过我劝你们。我。医生，我妈怎么样了？总算是救过来了，不过越来越极大了，抵抗力大不如从前。一定要注意他的健康。好友，千万不能让他再受任何的伤害。好了，先走了。谢谢医生，病人还有两个要去输血，你们再等一会吧。哎呀，班长，谢谢你们一直陪着我。不过现在时间还早，您先回去工作吧。张远，还是我留下来吧。阿姨毕竟是女人，你一个男人多少有些不便。对对，我也留下来。阿姨毕竟是因为我才病倒的，我如果就这么一走了之的话，我的良心会不安的。真的不要，我自己一个人可以，但是因为我妈身体耽误我们工作。是这样，最近一直熬夜加班。班长，你们约一起谈，也不容易吧？行了，回去吧。那好吧，张远，我下班后再过来。你要是有事，直接给我打电话。我随时等你电话。喂，师傅，帮我把神医字典确诊过来，我妈的病情不能再拖了。好的，店主。另外，我正想向你汇报，一个月后的神魔宴在哪里举办？就台剧楼吧，虽然地方小了点，但老王过去帮过我几次，在他的地盘上也算是。这谁家家属？赶快弄到！就先这样子。哎，这谁家的老太太啊？赶紧挪走，挪走！医生，这是我妈，我们刚搬到这住，为什么要搬走啊？你妈？哎，赶紧给我挪走啊！一会儿啊，我有会客要住这房间。会客？会客住什么房间？你有背景吗？背景？谁规定有背景才能住病房？那就是没有啊！啊？听我一句劝啊，赶快把这个病房一会儿给我腾出来，给你神医师分。你要是没给我腾出来，别说，我把你妈一扔了。我看看谁。胡说话硬气是没有用的。丁小姐，不错，来。小子，我不是让你把你妈给搬出去吗？你没听懂我的话是吗？啊，非逼不动手吧？看来你是把我的话当成耳旁风了。像我这种没有医德的人。王佩当医生，简直就是医学界之耻！不听话是吗？啊！那我现在就把你妈给你扔出去！来人了，等一下，我还以为是谁呢，原来是抱着赵家大腿想吃软饭的、啊、江远，江大少。千里江大少，吴医生，我想你一定听说过千里的赵家。哼，听说过。赵家的天华集团，这可是上市公司啊。大企业，这巅峰时期，这市市值百亿啊！哦
咱们江南的这位江大少是报上的天华总经理赵修林的大儿子，只可惜啊，赵修林已经被赶出赵家了。江大少的这个软饭啊，还没吃上，就没了。可、哎、他妈吓死我了！我还以为真他妈有什么背景呢，居然是你。吴叶头，是不是你坏事做尽，才退去的呀？这也算是就地了吧。江远，你他妈少组织我！我这是运动的时候不小心摔的，倒是你嘛，是不是你没吃到软饭给气病的呀？啊！你他妈，这要是再敢说我妈老半句，哎，我掐断你脖子，行不行？敢撒手，最好记得我的话。岂有此理！你竟敢威胁吴少爷，还挺着他的病房！你简直大逆不道！来人啊，把这个男人和他妈一起给我扔出去！江远，这没了赵家的庇护，你妈的病房还你都保不住。侯先生，等我给我收拾去，我一定会圆满的把这事情给你办成。我姐夫是个医院院长呢，哼，给我动手！我看谁敢！医院院长，好，从今天开始，我已经不是了。喂。是我，我要你在三分钟之内买下家事，还有让院长亲自过来开除这个姓胡的医生。哎呦喂，江宇，你真是好大的口气！嗯，人家真的是好怕他呀。你可真无知，你知道家事院你多大呀？别说是赵，哪怕是联悦集团的王董，都没办法把他买下。你竟然还敢让我姐夫和我女开始？你是来搞笑的吧？啊！不信你在这等我。好。我就给你三分钟，我等你啊！我看了我姐夫是怎么把我开除的。喂，哪位是江先生啊？哎，姐夫，你怎么真来了？这个混蛋，今天开始，你开除了。姐夫，你敢打我？你信不信我割了我姐？你说这个贵人还不自知，难道连连连着我吗？什么贵人？他就一个吃软饭的，他怎么可能是贵人嘛？对呀、啊，你是不是搞错了？我很了解江远的底细，他就是一个出当兵的，连吃软饭都吃不了的废物。他除了仰仗着王等的势力之外，就是个一无是处的废物。那不要乱说，江老板，现在是我们家事医院的新老板，怎么可能？怎么可能？江先生，很抱歉的，我们医院出现了这样的败类。我刚才说过，一定会让你姐夫亲自开除。怎么样？信了，沈医生，我不想再看到这个。江远，我这就叫人把他拉走。我，把他给我扔出去！姐夫，你不能这样对我，姐夫。你们两个还站这干嘛？也想被扔出去吗？江远，你给我等着。小娟，怎么走？江远，要不要给你女婿送到特殊病房？我会安排最好的护士照顾。不用了，就这一间吧。等沈医生确认了，再通知我。神医赛扁鹊，就是传说中的生死人，露白骨的超级神医。江先生，神医赛扁鹊，哎呀，江总，沈医生，你先出去吧。好的，江先生，我就在门口，有什么事随时叫我。沈院长，刚才那老头谁呀、啊？还让你亲自送我？哎、啊，别瞎讲，什么老头？不是神医赛扁鹊。什么？传说中的生死人肉白骨的神医赛扁鹊，不是说他神能见手不见尾吗？怎么让江远给找到了？去去去，江先生的事，你少打听。医生，我是个十恶不赦的人。哎呦，老妈，您别瞎说，您健康着呢，肯定能长命百岁。<笑>我自己的身体，我自己清楚。哎呀，对呀，妈就像在生之前能够抱上大孙子。哎呦，老妈，你别乱说。我你听我说，我们村里和乡亲都是好孩子，妈都喜欢。可是事实里，是我生前那个。你要是去的话，一定要去森林啊。老妈，您就别担心了，您肯定能活到您从大学毕业那天。玉婷，你别跟你担心。对于一般医生而言，的确是有些麻烦，但是对我来说，问题不大。哎呀，这病
。若要我起誓，难、嗯。待我试一遍无影回修身，便可。司法使，家伙，你就拜托你了。店主，你就放心吧。爸，刚才打听了一个重要的消息。叶东，你这脚有病，不要乱。在家好好养伤不好吗？说说吧，你打听到什么重要的消息？能比神魔集团即将举办的神魔宴还重要吗？那应该不至于，但是也挺重要。传说生死人肉白骨，死于赛边穴。来我们天岭。哦，真的假？那神医可是神龙见首不见本呀。小娟也看到了，你不信你问他。是的，吴叔叔，就在嘉师医院，似乎被请来给江远的妈妈看病的。啊啊江宇，那个赵石玲的男朋友，他还认识王董，就是逼着你们受辱的那个混蛋，就是他。而且他还买了家师医院，又把神医赛冰雀给请过来。我怀疑他与神医赛冰雀有着非同一般的关系。说不定买下家师医院，就是靠着神医赛冰雀的关系。这样看来，想帮你们报仇也有点麻烦，而且最近。赵世林的新公司做的是风生水起，我们这些老公司的利益都如此，有很多人已经对他非常不满了。爸，我咽不下这口气。好，不要着急。我虽然不清楚他是怎么买下嘉思医院，又是怎么认识赛扁鹊的。既然赵世林是他的女朋友，那我们就拿赵世林开刀。好吧，提心下去。记得好好休息，一个月之后就是神魔宴，一定不能掉链子。谢谢爸，那我回去了。好。赵总，不好了，最近的投诉电话非常多，说我们的产品出现了严重问题。不可能，我们的生产都是严格把控的，怎么会出现问题呢？是不是竞争对手在跟我们捣乱？不止，网络上有非常多的水军在跟我们造谣抹黑。最近几日，我们的订单急速下降。这么晚才回来呀？不是说公司已经步入正轨，只需要按部就班的生产就行了吗？这两天有人大肆攻击我们的产品，我们所有的工序都是按照标准走的。可是我查了一下一些被退回来的商品，的确有问题。这不，我查到现在也没查出是哪个出了问题。公司有内鬼。什么内鬼？不可能！生产线上的管理主任是我从天华带出来的亲信，由他负责监管，绝对不可能出问题的。那你怎么解释公司的产品问题？就算是公司没有亲信，也很有可能是其他的人用一些手段瞒过了监管。总之，肯定有内鬼。关键是现在就连我们代理的产品总部也从国外发来了问责文件，要求我们尽快改正，否则就要我们赔偿毁坏声誉的违约金。你也知道了，我们的资金都投入到了生产线中，账户里根本就没有多少流动资金了。呃，这样，那你直接生产一个新的产品不就行了？哪里有什么新产品呀、啊？即使现在到国外找，也根本来不及。我们成立的实验室也刚刚成立没多久，根本来不及研发出可以投入到市场的新产品。对，是你要去的，但是也会去一些商贩。总之，十分钟就可以去掉身上所有的货。八分钟，真的假的？十分钟全部去除，效果也太厉害了！你从哪里搞到这么强悍的配方的？呃，你也知道，我之前在国外混嘛，也认识了一些朋友，其中有一个就是研究员，但是没有资本投资他。前两天给我打电话说，问我国内的朋友有没有愿意投资，这不正好，你可以用啊。真的吗？配方呢？我可以投入到生产中试试吗？当然可以。那我们现在就去公司。别着急嘛，我先配方用完。不用，我们先去公司。我已经迫不及待的要看到配方了。哎，石玲。就你在公司要求我赔给我月薪，一点时间都没有花。我是赵司令这个小贱人啊！你还记得上次他真的亲自报警把我们抓了进去？好彩问题不大，才没有被抓回屋。不过，梁子算是接起了。陈姐啊，咱们不能放过他呀。放心，我已经派人在他公司
基础，才会有更多的收入。只怕他现在已经焦头烂额了吧？这几个网络上的舆论，是你搞出来的？我不过是碍于对他的生产性与结构材料。至于网络上的那些舆论攻击，并不是，但来不仅仅是我自己在搞，还有其他的人在针对他。<笑>他不是号称天宁商圈的女王吗？送他招风，看来可是得罪了不少人呐、啊。尚若他能一蹶不振，那也就罢。目前看来，他有卷土重来之势，市场呢就这么大，也不能让他野蛮生长。我不好，他也想好。江源，刚刚实验室发来消息说，说新产品的试验后效果特别好，而且还有美白护肤的效果。多亏了您的朋友，防护也做了大功夫。没事儿，他这不也可以发专题吗？正好把他那些字媒。双赢。对，是双赢。那我这周命令安排调查，争取以最快的速度推向市场。我有预感，这款产品一定会大火的。对了，江源，你说新产品叫什么名字好？要不就叫……天仙配吧。天仙配，这算什么名字啊？你想啊。这款产品用在身上，痘痘、伤疤都可以清除掉，这不就像天女一样吗？我想，无论是男人还是女人，肯定都会喜欢这款产品。好，那就叫这个名字。走，我们去召开新闻发布会。好。赵世林居然还开了新闻发布会，真以为这种事情公开起来就不会发生？还研发出什么新产品？叫天仙配，就他那个实验室。很赚钱，不满意的。明年发出什么好东西？赵司令这女的，她还真把自己当成天津的商业女王了。这以前呢，是靠着咱们天华的东风，没了天华，她就算个球。看着吧，所谓的天仙配，一会会出新产品。陈姐啊，赵司令这个女的，是早晚得完完的。不过咱们天华。目前的情况也不是很好，你得想办法解决才行。爸，我知道，现在能救咱们的没有别的，只有神墨集团。只要能够拿到神墨集团的订单，我一定可以起死回生。月底有个神墨夜，不要猜忌。好，不愧是我少见房的女儿。小雪啊，爸爸就在这里等着你，带领我们天华集团。重新走上辉煌。什么？天心配竟然全部受听了，而且顾客反应的非常好。真的假的？一个小小的护肤品，真有这么厉害？该死！我们不仅仅是江源，连这个赵世林都搞不定。爸，你赶快联系叔叔伯伯发令啊！千万不能让赵世林再坐下来，要不然江源又要嚣张了。不要着急，我们又不是坐这块儿。着急的是你们那些叔叔大人，他们最为着急，尤其是月金集团。我这就联系月金集团的副总。喂，魏总啊，我是会员的老吴，我们一起联合起来搞垮赵总。非常抱歉，吴董，我们月金集团不参与此事。你们不参与了？这赵世林要是做起来，伤害最大的是你月金集团呐！我要凭自己的本事打败赵世林。什么？你要凭你自己的实力？喂喂，爸，怎么回事？叶军集团的魏副总既然表示他正大光明，要依靠自己的产品打败赵世林，真是妇人之仁呐、啊！难怪魏鑫这丫头片子一直被赵世林压着，别人靠不住，想整倒他们，还得靠我们自己，爸。绝妙的出现。我万万没想到，咱们竟然真的会被坑。客人还特意把阿江顺华东带出，他就是这么回报我的。他拿了这个假回报，不管是谁雇的他，马上就会全款全给他。不管是谁的。我都要他付出代价。放心，你们这个好戏。赵总，请问天华的新产品叫什么名字？又有什么作用？我们新研发的这款产品叫地龙霜，只要用过之后呢，
，不仅可以去除脸上的痘痘、疤痕，甚至还有美白护肤的功效。赵总，如果我没有记错的话，一个星期以前，诗林护肤品有限公司发布的天仙配似乎也具有这个功效。而且根据我们的调查，其总经理赵诗林。还是您的堂姐，也是天华的前任总经理。请问这两款产品之间，记者朋友们，我也很心痛。既然你们都已经发现了，我也就不隐瞒了。赵诗林的确是我的堂姐，而天仙配这款产品其实就是抄袭我们的地龙霜，并且改了一个名字。这款产品是由我研发的，足足花了三年的时间才研究出来。这个赵诗林自己离职了不说，竟然还偷偷带走了公司的产品，抢先发布。这是一种犯罪行为，我们一定会控告他的。赵总，按您的意思，这款产品是贵公司最先研发出来的？当然，虽然我们天华集团现在遭遇了一些小问题，但是我们的人员都还在。你们不会以为一个刚起来没多久的小公司实验室，会比我们这些老牌公司的实验室还要强吧？记者朋友们，所以还请你们帮我们范围澄清，严厉控诉赵世林这个小公司。岂有此理！赵总，赵重学怎么能这样污蔑人呢？赵诗林，天仙配这款产品真是你偷的，亏我还考虑想要从你这代理呢。魏鑫，说起来，你我认识也很久了，你看我像是那种人吗？实话告诉你吧，配方是江远帮我进献，熊猫朋友那边买的。如果赵重学真有配方的话，那他为什么不早点拿出来呢？什么？是江远帮你牵线的？他还真是够偏心的。算了，等你们过了这道坎。回头我就率人来和你们谈谈代理之事，以你们现在的生产能力，根本生产不过来，无法效益最大化。那我就在办公室坐等魏副总，您们大家光临。哈哈，哎哎，陈雪啊，咱们的货全卖完了，你们是被看见的，那个拉货的车都要排成长龙了，生产一瓶，抢一瓶，生产一箱，抢一箱啊！那是。咱们的地龙霜价格只有他们的百分之九十五，消费者就算用几个折扣都知道雪了。不过，多谢的料子，多谢他把配方勾出来，给他一大笔。好，程姐，这才是我的好孙女。商场如战场，就要无所不用其极。像赵诗玲这也不干，那也不干。咱天华集团遇到现在这种困境，和他一定的关系。我想赵诗林现在天天慌得神大，他辛苦培育出来的天仙配，就全归我，不仅销售大跌，而且还要遭受舆论呀。网络播放啊，现在网上啊，有很多人在质疑赵诗林，不是谩骂赵诗林啊。网络上那些人呐、啊，没有辨别能力，心中就是野。不好，赵总。刚刚接到四条投诉电话，说我们地龙霜有问题，用过之后皮肤出现不同程度的碎裂。什么？你是赵世林特见，拿别人的产品来诋毁我？之前我不是这么对他的，我就这么报复？不可能，绝对不可能！哎，那不过就是几个意外感染的特例嘛。说的是，下楼这么大，终归会出现点意外的。这是你的小鱼儿，这是。不好了，岳远给我打进来，给你控诉我们产品问题。不过，你也多一点。不好了，赵总，现在网上大部分是骂我的事，一定是赵叔你打的是去抹黑我，我的产品一定有问题。嗯只要他们停止使用地龙霜，三天左右也可以恢复。真的吗？那这样还好，不然我会有负罪感。你先出去吧。赵总，有个自称神魔集团经理的人来了，他说要全权代理我们天仙配。神魔集团经理
。没错，表弟，就是我。没想到吧，我又离开了瑞金集团，反而挑战了石墨集。说起来，这一切都有点像。你跳槽到了神魔集团，怎么可能？神魔集团专人是这么随意的吗？哼，随意？我只是通过了种种设施产生过，江远。现在我代表神魔集团来代言你们天仙配，别说我们神魔集团，我给你们机会。你们每生产一瓶，只需要给你们一块钱就好。沈岩，你怎么不去抢啊？我们光生产成本就不止一块钱了。沈岩，你说你是神魔集团的代表，很有人权，不相信吗？看着吧，我只是货真价实的神魔集团部门经理。还真是，不过我的意思是。你有收到上级指示吗？这个不需要你管，你们只需要回答。你们天仙配到底给不给我们神魔集团全权代理？如果不然的话，那就是和我们神魔集团作对。不可能，小心一下。按照你提的价，不是你们代理我们，反而变成了我们给你打的。哪怕是神魔集团，我们也不会和你合作。谁呀、啊？你不就是刚刚入职神魔集团，想过来露露威武吗？其实你压根就没有收到上级指示，对吧？谁说我没有？是我们领导口头公示。行了，江远，你别说那些有的没的，再给你们最后一次机会。如果不好意思，我们不需要。既然你刚才说是上级口头通知，那我打个电话就好。喂，说，听说神魔集团派人来拿我们天仙给的授权了。店主，我们没有派人过去，你放心，我现在就去调查。好，等你消息。你别在这里胡搅蛮缠，还装模作样的打电话，你又能打给谁？我们神魔集团都是你能接触到的吗？不信啊，我想了。哎，你今天怎么来了？是培养你制作主张来竞争的人。哎，我这不想给集团创收吗？集团创收需要你来创收，你创两个都行啊。戴总。你们神魔集团的手伸得可真长了，大劲儿！是谁让、啊、用这种语气对我们赖总说话？啊，赖总，你怎么又打我？我是在维护你，我需要你维护吗？你创两个字的心。张先生，对不起，是我没有管教好属下，让您和赵小姐受惊了。赖总您，抱歉，我一定会严肃处事。是呀，你现在被开除了，再也不是我们神魔集团的人。我错了。求求你再给我一次机会，我我给你跪下，好吧？知道话了，满了，现在必须知道付出的代价。来呀，把他拖出去。哎哎，我看他还还……杨先生，赵小姐，不好意思，打扰你的雅兴，我这就告辞了。哎，赖总，赖总，江、嗯、源，你是不是有事情瞒着我呀？我怎么感觉赖总对我们的态度好的出奇呢？啊，对了，之前我代表天华集团上门求神魔集团合作的时候，赖总对我们的态度也是特别的好。他甚至还称呼我为上夫人，我还以为是说赵成雪呢。我没想到我们四爷我还挺聪明的吧？不会是我女朋友？喂，你可别瞎说啊！我可提醒你，我们不是真正的男女朋友。好了，说说吧，这到底是怎么回事？夏青啊，就不告诉你这个秘密啊，只能我真正的女朋友才知道。你还敢继续先不送我是吧？不说就不说。不过我可提醒你，你不能先告诉魏鑫。如果你一定要告诉别人的话，那我一定要先与魏鑫知道。你们俩怎么还这样啊？要你管。总之，魏鑫绝对不能留下知道。好，答应你。赖总，真的不能再给我机会了。哼，没有了，你自己做了孽，你自己受吧你。江源，江源，为什么总要跟我过不去？因为你又丢了工作，没有吃力。不报此仇，我沈岩自不为人。可是，我应该如何报仇？对。江远他还有一个最大的软肋。
。谢言，你想干嘛？干什么？佳言，你不知道我想干什么。现在你妈在我手上，我命令你四五分钟之内赶过来，并且带一千块现金，不然的话，我可就不知道你做些什么。你这可是犯罪！谢言，你敢动我妈一根汗毛，我饶不了你！嗨<笑>。是呀，帮我准备一下现金。好，没问题。阿远，阿远，你可终于来！我以为你舍不得钱，是抛弃自己的老妈了。谁呀？你是不是没有找清楚状况？现在是你有求于我，难道你是怕你老妈受到伤害？哈哈哈！我记得他才……我不是，我不是我亲戚，你怎么能做这种事儿呢？去你妈的亲戚！你们一而再、再而三的破坏我，现在害得我连工作都……谁还说你是不是亲戚？叫你生不如死！哈哈，我倒要看看你怎么让我生不如死的。把你手中两个香烟钱扔过来，否则不怪我对你老妈不客气。阿、啊、远，你别阻他们了。闭嘴！你们两个去看看那两个箱子里到底有没有一千万。哇，这么多钱，从来没见过那么多钱，发了，发了，这我真的发了。哎，你他妈的，找死！刘启让，给我上，弄死他！真不是。别别，我错了啊！你放了我，我再也不打你。以后下一次，要是你我妈，我就见你个死人！啊没有，你不要喝酒，把他打死了。没有啊，阿远，你杀人了。哎，我没有，你先过去啊，带他回去一次，我靠别人帮起来，帮不了。那你是说他下半辈子就残疾了？阿远，那你……妈，你放心吧，他绑架在先，我这是为了救您挣到房子眼里。<笑>你担心吗？你谁养的这孩子，就是不想好，偏偏要走歪路。好吧，别管这个畜生。嗯，走，我带你去一下。谁养？谁养？我的儿子怎么会这样子呢？是谁把我儿子打成这个样子？医生，到底怎么回事？患者家属，请冷静。如何造成这个原因，我们也不清楚。我只知道他送来的时候肚子全断，下辈子恐怕只能在朝堂度过了。谁呀、啊？行了，你告诉我，是谁把你杀的这个样子？是谁？快赶紧报仇去！岂有此理！强人，老沈，走，走你边去报仇去！走。江先生，经检查，病堂只是受到了惊吓，并没有其他的伤害。好，如果我母亲能处理一半，我饶不了那小子。张仁，给我出来！把我儿子打成什么样子？啊！哎，别打我！我也是你长辈。妈，你是亲的，我恨不得杀了你。沈岩是我负责任，那又怎么样？你知道他干了什么？
，还妄想望母亲。好歹是谁不说啊？不是没有伤害你妈吗？你看我家人，没，好一个抛开事实不说。好，那就别怪我不客气。谁一生了，把他们给我扔出去。小雨，你看。这里是医院，不是你说的站长。孙医生，告诉他们，这家医院是谁？家是医院，是我们江先生的。什么？还废话什么？赶紧扔出去，否则我让你们见不到明天的太阳。滚！住手！李佳元，你不能好好死！阿远啊，你现在做这个女孩真的好，会不会有点让你心疼？哎呀，怎么会呢，阿姨？你现在身体不好，一个人住在原来的家里，我们担心呢。不如住在我们这里，方便照顾。至于打扰，江远是您的儿子，没有什么打扰的。是，老师说了，现在不要紧了。哎，妈妈，我就怕给你们添麻烦。这个表哥是个王八，不要再提他。他们是叫自作自受，现在就想绑架，那后面岂不是就要杀人放火了？啊，你给我什么？我这是在见你们。我什么都懂，我都懂。行了行了，别说他们家了。那啥，我今天我就住在这楼下吧。我想两点，上楼去休息吧。这小伙子倒是挺大孙子呢，是不是我老太太在这儿住，打扰你们俩了？啊，怎么会呢？那我先去洗澡，让江远给你们看会电视。对对，十点钟就洗澡。你也去洗个澡。哎呦，你知道了吗？我再想想。啊！江远，你进来干什么？赶紧出去！你忘了，我老妈也住这儿。刚看你进来，给了我个诡异的笑。你说我能出去吗？对啊，我都把这回事给忘了。<笑>那现在怎么办？总不能直接告诉阿姨我们是假装的男女朋友吧？这阿姨会伤心的。我倒是挺关心我妈的呀。你不知道，我妈在我小时候就病逝了，我爸又忙于工作，没有时间照顾我。现在有阿姨关心我，我巴不得呢。反正二楼有好几间卧室，我大不了去他卧室睡睡。嗯，也行，那就这样。我刚才休息。哎，老妈，我怕你口渴，就想给你送杯水啊。哎呀，老妈，你也累了，早点休息吧。哎哎哎哎哎，好、哎，哎。哎我妈在外面看着，那怎么办？要不再等等，等你妈彻底走了，我们再说。据我了解，我妈的意志力是很强的，她很有可能在门口守夜。那我们，我们要下班再说吧。实在不行，我睡地上，回去早上。那就这样吧。好。江远。你睡了吗？睡了。睡了还能回话？床摊上硬不硬啊？你要不要到床上来睡？不过我们得分被子，你不能靠近我。这不大好吧？爱上不上？你睡了吗？睡了。你就不睁着眼睛说瞎话吗？哎，别让我躺着个大美人，我却不敢动。我好歹也是个男人吧。也是难为你了，不过我要谢谢这么多天来你对我的帮助。仔细想想，自从认识你来，似乎都是我在说你的。哪里哪里，你也帮过我很多了。张远，你和什么集团的赖总到底是什么关系啊？怎么，你想知道？我听说马上就要举办神魔宴了，到时候神魔集团真正的老板会来。我想问问你，有没有办法搞到神魔宴的请帖呀、啊？只要能参加神魔宴，我们就能与神魔集团合作。到时候再加上天仙配这个产品，我有把握追上甚至超越天华。你的野心还真够大的。怎么说，下一步有什么计划吗？超越
，神魔集团。神魔院准备着什么样的？被电住的话，一切准备就绪，直等明晚。好，给我准备张请柬，我给石磊办。赵小姐的请柬，早已准备妥。你办的不错啊。对了，再给我准备一些，我明天要。江远，你真拿到请柬了？妈，区区一张请柬，小意思。那我走，不好了，您爷爷和妹妹他们又来了。来人，你别动手。赵姑娘，你还犹豫着一点纸？你是我们赵家的人，身体里流着我们赵家的血。你们又来干啥？又拿着你们的山寨货来挑衅吗？姐，别这么说。不管怎样，咱们还是一家。听说你拿到了神魔院的请柬，能不能带我们一起进去？见我不要脸的，没见过你这么不要脸的！闭嘴，陈远，这里没有你说话的份儿。你只是吃我们家石林软饭的人，好好没有石林，你算个屁！你够了，小远是我男朋友，你们羞辱他，就是在羞辱我，信你们。赵石林，你次把硬了，拿到了神魔院的请柬。你就瞧不起家人了，云月，咱们走吧。早就说了，赵世林他就是个白眼狼，耗子。保保证，你们肯定拿不到情侣。江远，你还真是小瞧人了。程雪，把咱们的请柬拿出来。看看，这是什么？看看，这是什么？你怎么也有请柬？那是。赵世林，我们只不过是来试探你，没想到你真的是个白眼狼。江远，你不是说我们不可能拿到请柬的吗？我们现在拿到了。世林啊，世林，你还真是让我失望了。完了，从现在开始，你与我们赵家一刀两断了，从此再无瓜葛。赶紧走吧！气死我了，他们怎么获得请柬的？俗话说，瘦死的骆驼比马大。他们天华集团虽然面临破产，但市值还有几亿。在天津商界还是有些名言。拿到一张请柬算不得什么。放心吧，就算他们拿到了请柬，也不会参加什么宴的。嗯。不会是传说中的什么宴，来的都是天津商界的不讨厌的人物。哎呀，这不是我亲爱的同学江远吗？怎么，你也来参加神魔宴？还在这看大门呢？我以为你早就离职。看大门不假，你也不看大门，给谁看大门？这也是什么地方？海居楼是承办神魔宴的地方，多少人削尖脑袋往里面钻，还没这个机会呢。说的是，江远，如果没有赵世林，你怕才不知道在哪个工地上搬砖了吧？天，那赵世林看上去什么？天选地做他男朋难道说是你欺大我好？赵成雪，你还知不知道莲池了？这对狗男女并不是真的女朋友，他们是假扮。我这里有份协议可以证明，不信的话尽管来看。白纸黑字，千真万确。哈哈，真远啊，真远，真是没想到啊。你竟然是被赵世林以五万块钱每个月雇来的假男友！哎呦，我说江远他妈妈怎么跑到我家说，张远找到了一个五万块钱的工作，没想到是傍上了女老总的面上。赵世林啊，赵世林，我以为我玩的够花，没想到你比我玩的还花呀！啊！赵世林，你简直是丢尽了赵家的人，居然还学会了包洗白脸啊！各位，赵世林早就不是我们赵家的人了，他的一切所作所为都与我们赵家无关。金、啊、远，你怎么办啊？是不是？我拿你当亲儿媳妇看啊！没想到你跟我们家阿远都是奸情相爱呀！啊，你是在包养他呀？啊！你你怎么能这么做呢？啊！啊，听我解释了吧？哎，老婆，老婆
，你气死我了！你小子，你好歹也是一个男儿子，你怎么能立马就跑呀？妈，你听我解释啊！老妈，老妈。喂，在天一，我妈又在病了，你在哪？我现在在海区楼门口。我也在海区楼。妈、啊，你看好了，你快过来，我在门口。这。大家别慌，虽然我不知道江远是怎么认识神医赛边雀的，但是他买下嘉实医院，完全是靠着跟神医赛边雀的关系，难怪。我不说呢，这小子，竟然跟王总关系这么好，一句话就能让我从副经理变成了门童。原来是认识那个神医赛扁鹊。神医赛扁鹊又怎样？今天来这儿的都是有头有脸的大人物。据说神魔殿的殿主也不，区区一个神医赛扁鹊，都算得了老几？江先生，你母亲已经无大碍了。只是不能受太多的刺激。你好，江远，阿姨这是怎么了？这个女人，她不是好人，可是包养她要，老板，包养，什么意思呀？魏大班长，过来看一看，看仔细了，江远和赵诗玲是甲方的男女朋友关系。实际上呀，是以五万每个月雇来的假男友。哼，不是的，阿姨，不是这样的。赵诗玲，你丢人也就算了，居然还用上了天华集团的工长，你就算包小白脸，有可这么正式吗？你要是真的那么缺男人，你早跟我说呀，我给你找个十个八个的，保证你不行。江远，听不下去了。刚才你不是还羞辱我是个门童吗？可你，你看你，你看看你自己，还不是被白富美包养的小白脸而已。哼，比我都不如。老爸，你听我解释。你当时把我叫来相亲，遇到了叶小娟，她对我那么凶，后来让世林听到了，他家里也逼着相亲，我们就签订了合同。在外人面前，我就男女朋友关系。好嘛，赵师弟，你果然是个白眼狼，你居然就这么敷衍我们呢？不怪我不是民宿，你们就要把我嫁到张家去？难道你们想让我和江妈跟张家一样吗？这不是还有五万块钱吗？明面上是保镖费，其实还是包养费呢。<笑>当然不是，那会我正好没有工作，谁能知道我是配偶军人，就配了我这个。只是没想到。是连他这么早就推出了电话请来，可是你也不能骗我呀！我知道你很关心我，关心我的终身大事，但我真的不想相亲，我不想再遇到像叶小娟那样的女人。你闭嘴！自己没本事，说别人办件事。好好好。江远，我从高中的时候就一直喜欢你，是知道的呀。如果你真的缺女朋友，你为什么不直接来找我呢？不行。谢谢你的喜欢，但是我已经选择分手了。是的，我已经喜欢你很久了，跟我在一起好不好？可是江远，我已经不是过去的张家大小姐，天天相见的女朋友，现在的我配不上你。不对，我喜欢的是你这个人，不是你的权利。哪怕有一天你一无所有，我一样喜欢你。赵诗林，我看得出来，江源喜欢的一直都是你，哪怕我再优秀，他也不会喜欢我。我愿意跟你。也好，阿源，我真这么你讨厌我，一对狗男女，在神魔殿面前做这种事也不怕神魔殿的人发怒。把你大卸八块，就是，这人家神魔殿一路，莫大的张家，岂不是瞬间灰飞烟灭？无知小辈，给我闭嘴！江先生
，才是今天的真正主人。江远是真正的主人，也不怕风大，什么舌头。他现在还有什么？就连一个月五万块钱的保镖身份都没了。好吧，再审你，别打你。嗯，我们赶紧上车，包裹在上面等我吧。我就认识神医赛边券，转什么转？那跟神魔店店主相比，差得远了。我可要好好表现一下，争取让神魔店店主无价可归。红姐，你一会儿一定要好好表现，展示出你女人的魅力。最好让神殿殿的建筑叫你收入囊中，这样一来，建华集团就给救了。爷爷放心吧，只要神魔殿店主是个男人，我保证他能与神殿颠倒。欢迎所有各位，你们今天请假。你说什么？怎么可能？我们今天是真的。欢迎出门。三天不过来，不惜入宫。我们金王虽然是遇到了点麻烦，但也不是任人欺负。王老爷，金伟大人马上就要到了，让他看门入好。两王总，我们被拦在门外了，这这请柬明明是您亲自给的，我怎么不让进去？怎么还没客人下来？两王总，好坏，什么念这么大的事情，我怎么能不来呢？为什么么到此进去？放他们进去。是我们王总闭嘴！王总上了级，我是神魔集团下国区的副总裁，王双双都没听过的，让开！谢谢啊，俺那恩仇，我怎么了？要是你的提携不含拘留，就不会有资格办一场宴会。王德光，你个老东西，居然敢不让我们进来！哎，谁让你进来的？门都这么不懂事儿吗？你算老几？你只不过是一个承办方，人家神魔殿才是主办方。别人只不过是借用了你们的场地而已。看你拽的什么样，现在连主办方的客人都不让进。王泽光，如果不是金卫大人亲自点在你这举办，就凭你这区区的破酒楼，有什么资格办这么大的宴会？对，金先好不讲远，又是。你为什么老是和我们作对？别以为你和石玲成了情侣，你就可以觊觎我们赵家的产业。告诉你，赵石玲拿不到我们赵家一分钱。赵繁荣，你以为我还想要天华吗？天华已经被你们折腾得快要倒闭了，还一分钱？你们的账户里还有钱吗？别忘了，你们欠下多家的银行贷款，可都逾期了。而我的新公司欣欣向荣。天心配都卖到脱销了，你们的地龙双呢？已经无人问津了吧？幸好我用的是天心配，没有贪图便宜用地龙双，要不然我这张脸也迟早坏掉。赵成旭，看你的脸，莫非你用了自家产品吧？美心，你也行了。我让你们过来参加宴会，不是让你们吵架的。如果要是得罪了店主大人，这份责责你们担当得起吗？杨总，不想看到他们几个。我赶出去！哎呦，什么屁！肯定行，放心，肯定肯定。赵成旭，我说你哪来的请假？搞了半天，还是靠上床得到。要不然呢？像你一样吗？找一个一无所有的、崇高敏感、只有强大的男人配得上。行了，你们也都听到，别让我叫保安。杨总是吧？你玩女人我不会，但谁给你的权利，私自改。哎呦！说你胖，你还真喘上了。就凭我是神魔集团下国区副总裁，怎么？难道我没有这个资格赶人吗？来人，把他们都扔出去！老杨，你在干嘛呢？金卫大人已经快到了，你赶紧随我去迎接。哎呦，金卫大人到了，好，我现在就去。保安，希望我回来之后再也看不到他们。你们也听到杨总的话了，请吧。金先生，不好意思。他们都不是我们聚海楼的人。你这样，我们是拿到请柬的，是神魔集团堂堂正正请的客人。你们是神魔卫吗？不是，我们是杨总雇佣过来开厂子的，现在还请国家让我们为难。警卫干的什么事儿？竟然不用我们自己的人。赵江远，你竟然敢直呼金卫大人的名字，你
。亲卫大人可是神魔集团董事长、神魔店店主的头号亲戚，可以说是一人之下，万人之上。传说亲卫大人心狠手辣，江远。你这般不尊敬精卫大人，已经不是被赶出去那么巧。哎呀，我还是出去避一避吧。江远，我们的事大，我们还是先走吧。万一真的得罪了精卫大人，可就麻烦了。现在还想走？门都没有，给我看好了，别让他们跑了。走？谁说我想走？我就在这站着，可精卫我。江远，这次你不死都难了，那可是祖辈。你竟然敢上祖辈！你可知道，这祖辈是给神魔殿殿主大人的。这有些人啊，就是喜欢作死。江远，快走吧！神魔殿殿主是我们瑞金集团里得罪不起的。江远，趁人还没来，我们还是先走吧。因为大人到。来了，大荣已经到了。江远，这下你死定了。谁让你站在店主的位置？冲出去，回头！是谁让你这么客气？店主大人呢？金卫大人，你是不是搞错了？拜见店主大人！拜见店主大人！他是什么？他他是店主大人？怎么？这这不可能！江远竟然是神魔殿店主，这不可能吗？贾福光，我不是在做梦吧？哪有事情？没有记错的武将，说对不对？说哪了？原来是这么回事。什么店主？你在说什么呢？警队，看见了什么？找我这么正经玩女，还因为一个女的几句挑拨，就把我们神魔宴招的贵客全部赶出去。对对对，对不起，店主大人，我错了，我错了，店主大人，我错了。报告，肯定不是骗人的。我不相信，我不相信他们冲到这个神魔殿店主，我不信，我也不信。那只是个跟我相亲的嘴小。怎么可能是什么爹爹？小远，这些人一定是你找来演戏的。大胆，是谁给你们胆子这么说话？好了，警卫，现在就去把天华集团给我收购，只能用一块钱交。毕竟也是石灵这些年的心血，被这些人糟蹋，简直是浪费。是，爹，我这就打他。小远，你在开玩笑吧？一块钱，光这些设备和资源。不做价值几十亿，你要想收购，那就得拿出一百亿来。爸，大人不好了，各大爷打电话来，说我们的天子计划怎么要求强行破产？什么？爷爷，爷爷，爷爷，爷还有谁不信？我不信，我就是不信！臭女人，你给我闭嘴！你想死，别害我吴家。江县长，我们信，我们信你就是什么店店主，请你高抬贵手，饶过我们慧眼集团吧。都是这个女人挑唆的，不是故意的。如果你不满意的话，你就把她踢掉，让你处置。叶东，你还是个男人吗？哼，你就是个在我这里，就是在乎我钱吗？告诉我，我们结束了，你要为我滚蛋！叶东。别杀了你！江先生，我这么做可以吗？你还真是一点点不错啊！懒得跟你计较。谢谢江……啊不不不，谢谢店主大人，谢谢店主大人。店主，这些人怎么处置？今天是我重要，我不想，你看办法。小远。江源，我告诉你，小店主啊，我是你女朋友的叔叔啊，你可不能六亲不认啊！不想死，就快滚，走吧。石良，对不起，之前一直没有告诉过你，我这次的身份，我会问我吧。江源，你真的是神魔殿店主吗？不会是假扮的吧？当然，我就是有假包办的神魔殿店主。这次回来，除了老妈给我相亲之外，想把神魔集团带回国内。俗话说，路也归根，只是我找一个爱我的老婆，生最可爱的孩子，安度晚年了。
治疗，我这家生活，今天是我重要的日子。光明之心，这枚光明之心是光明教教主可以加持过的，就把它当成我的戒指。是的，你愿意为我生一对孩子吗？我想生一个足球队，代替国足，冲进世界杯。是的，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，如果场上的人是我，该多好。我愿意。太好了，我终于有儿媳妇了。我要抱一大堆胖孙子。<笑><笑>